Zber alikuwa chumbani kwake majila ya usiku wa saa mbili akiwa amejilaza chali kitandani huku macho yake akiyazungusha taratibu kama mtu mwenye mafikirio makubwa ya dunia mawazo hayainati kichwani alimuandama kijana Zuber mithili ya mtu aliyefanya uharifu mkubwa duniani wale wahenga waliposema ukimuona kobe kainama ujue anatunga sheria wala sio gamba kumzidia kama stamina anavyosema kumbe kuwaza kote huko na kusumbua kichwa ilikuwa ni kuwaza suala la wanawake na wasichana yani kiufupi mademu Zuberi cha ajabu hakuwa mlevi hakuwa katika uraibu wowote wa maisha yake yote yani hivyo aliviepuka kwa uwezo wake wote lakini dhambi kubwa ambayo alikuwa akiwiki muandama kichwani ni wanawake pamoja na wasichana Zuberi alipenda wanawake na wasichana zaidi ya pesa aliwapenda zaidi ya kazi zake jicho la Zuberi lilikuwa likiona toto zinzuri lenye kuvutia na kupendeza lenye umbo takatifu yupo tayari kumfuatilia kiaina yoyote ile ili mradi jambo lake litimie Zuberi hakujali kukataliwa kwani anasema msemo wake kukataliwa kwake ni kama bahati mbaya tu Zuberi alijiita kama Zube kwa ufupi wa jina lake mtaani watu wakimuita Zube watu walimzoea kama mpenda wanawake alijulikana kila sekta huku wanawake na wasichana wakimzomea ili hali mwisho wa mwezi hao hao ndio wanaomvulia chupi Zube kama kawaida ni hivi Zube alipanga chumba kwa mzee Juma maeneo ya chanika mzee Juma hakupenda utani alikuwa mtu sio wa masiara na dini ya Kiislamu alikuwa mzee wa swala tano kila siku kijana wangu nimesikia sana sifa zako mbovu Sikuamini kama wewe ni mzinifu kiasi hiki. Yalikuwa ni maneno ya mzee Juma baada ya kusikia habari hizo kwa watu tofauti tofauti. Zube aliwekwa kikao na mzee Juma majira ya jioni alasiri. <coughs> Hapana mzee wangu. Mimi ukinitazama katika sura yangu sina sifa hizo abadan. Ni maneno ya watu tu kunizushia sio sio hivyo na wala sina hiyo sifa mbaya. Zuberi alijitetea. Mzee Juma alimtazama Zube kisha akamwambia, "Kwa kweli, kijana wangu, nikikutazama sura yako huna sifa hizo. Nisamee kwa hilo kijana wangu. Nakutakia jioni njema, kwa heri." <coughs> Zube alikuwa mtu smarti, mtanashati, kwa kumwangalia na kuvuta picha, alikuwa mpole, mstaarabu kiasi cha kwamba sura yake ilisema mbele ya macho ya wanawake ambao kimtazamo wanamuona Zube bado bikra wa kiume kila kikaa peke yake Zube fikra za wanawake zinamjia kichwani kila akimuona mwanamke mzuri mwenye umbo zuri yeye huchanganyikiwa mwili usisimka uchu humuelemea Zube sana sana aliwapenda wanawake wanene wenye makalio Alikuwa akiwakunja kitandani vilivyo kwa mikato tofauti tofauti. Alikuwa anajua ni jinsi gani wanawake na wasichana alitakiwa kuwapelekea moto mkali. Moto usiozima kizembe kwa jinsi wanawake wanavyopenda. Kiufupi Zube alikuwa na pesa kiasi tu na gari yake aina ya Nissan ambayo alikuwa akiitumia. Hii iliwachanganya sana wanawake na wasichana maeneo hayo kwani ilikuwa vigumu wengi wao kukataa lifti kutoka kwa mtu kama yeye Zube. Mtaani hapo kulikuwa na wanawake wengi wakimpenda wenye asili ya Kioman, yani Waarabu wa Pemba. Huo ndio ulikuwa ugonjwa wa Zube. Zee la kunyotoa. Zube hakuwa na choyo ya lifti ya kuwapakiza kwenye gari yake wala hakujali mafuta kwani alijua mwisho wa kwisha atakipata kitu cha thamani zaidi ya pesa ilikuwa ni siku ya siku zube alishtuka baada ya masaa mawili kupita akiwa kitandani alikurupuka zaidi kama mtu aliyesahau kitu akashika simu yake na kuanza kuingia mtandaoni ama kwenda whatsapp ambapo alikuwa na makundi ya wanawake zaidi ya moja. 
Zube akabinyabinya kwenye kundi moja lililoitwa penzi la wakubwa ambalo lilikuwa na wanawake kama miambili na ushehe hivi. Zube hakuchelewa, akatupia picha zake kadhaa ambazo alikuwa na gari lake. Picha hizo ghafla zikawavuruga ubongo wanawake mle ndani ya kundi. Kwani alikuwa amepiga pamba kali zilizomtoa vyema mwili wake. Hii ni story inakwenda kwa jina la Ze la kunyotoa. Mtunzi na mwandishi ni Mohamed J. Mimi ni Dr. Kigo Time hapa ni Simulizi Mix. Tuendelee. Ghafla kukaingia ujumbe wa Zuu akiwa ameitagi ile picha ya Zube. Mm. Misifa huyu naye yalikuwa ni maneno ya msichana Zuu. Zuu ni binti mwenye mashauzi, mwenye kuringa kuliko wanawake wote ndani ya kundi hilo. Mpaka mitaani alikuwa anasikika na anasifika jinsi mtoto anavyojishaua na kujipenda. Zuu alikuwa msichana mmoja mzuri katika kitaa chao. Alikuwa mtoto mwenye asili ya kirangi na kuchanganyikana na mzaramo. Mtoto alikuwa balaa mtaani. Unene wake ulikuwa wa wastani. Msambwanda ulishona ipasavyo. Kila nguo atakayoivaa yeye anapendeza kiasi cha kuwatoa nishai wanaume wa mtaani hadi kwenye kundi hilo. Unaambiwa alikuwa hata akivaa majani mtoto anatokelezea. Hata leo umpe malailoni avae mtoto atapendeza tu. Hata jigalagaze kwenye michanga mtoto atatoka. Alikuwa akijitupia mapicha tofauti tofauti ndani ya kundi hilo ambapo bwana Zube na wanaume kadhaa walizidi kuchanganyikiwa. Zu kitu alikuwa akikipenda ni kuonyesha makalio yake jinsi yalivyo akiwa na dera mikao tofauti tofauti mtoto aliweza Zube akili yake ilikuwa kwa Zuu tu licha ya kwamba kuna wengine wazuri ila kwa Zuu alivutiwa zaidi machoni Zube akaijibu meseji ya Zuu katika kundi hilo Da wewe mtoto unapenda sana kunisema Mm Usisemwe kwani we nani? Zuu alijibu. Hasa mimi nimefanyaje? Kwa sifa gani hapo? Au kwa kuwa sisi wengine wabaya hatuwezi kula, si ndio? Zube alijibu. Basi ukawa ni mjadala kati ya Zube na Zuu. Babu we, utakula kwa macho hapa? Upo? Da. Shemeji hapo anakula pazuri. Zubeli alikuwa anaendelea kubishana na Zuu. E, tafuta na wakwako ule pazuri na we. Eh, ka. Da. Zuu, usinifanyie hivyo mtoto wa mwenzio. Zuu we koma. Kwanza usijibebisha aka mistaki mwenzangu. <laughs> Basi Zube aliishia kucheka. Iliingia meseji ya Amina ikionesha ishara ya kucheka. Kisha akaendelea kuandika. Jamani Msikilize mwenzio dada Zuu. Ilikuwa ni chati za kwenye kundi ila Zube hakufaulu kwa Zuu aka Zuresh. Ndio jina lake kamili. Japo wengi wanamtambua kama Zuu hapo mtaani. Zilipita siku kadhaa. Zube akiwa anatoka mishemishe zake. Wakati huo aliamua atembee kwa miguu tu. Akakutana na Salome njiani wakiwa wamepoteleana muda mrefu kiasi. Wakati huo Zube alikuwa amerusha kamba ila haikutiwa maanani kwa Salome. Zube akakurupuka fasta kwa kuanza kulalamika. Salome, hivi kwa nini unanitesa kiasi hiki? Salome akasimama, mtoto mwenye uzuri wake, uzuri usio na shaka. Salome alijaliwa sula nzuri, umbo zuri, miguu mizuri, kwa kifupi alitamanika kwa wengi. Zube alikufa umo japo hakukomaa kutupia saundi zake. Ujambo kwanza Salome alimuuliza Zube. Zube alijibu, "Sipo sawa." "He, vipi tena? Unaumwa? Unanitesa sana kipenda choroo. Ni dawa Salome, nahitaji dawa yako." "Jamani, hasa mimi dawa niitoe wapi Zube? Nilishakwambia mimi nimeolewa mwenzio." "Ah, da Nilikuwai wa kwanza kukueleza yangu ya moyoni ili uziokoe hisia zangu. Mm, ila mimi naogopa Zube. Nilikupenda sana. Ila wazazi wangu walinilazimisha niolewe na mume nisiye mtarajia. 
Hasa tunafanyaje Salome? Wewe ni mzuri na sikukupendea kingono, nimekupendea kimahaba. Naomba unielewe tafadhali. Tazama macho yangu jinsi yanavyoteseka kwa ajili yako. Zube alikuwa ni mkali wa kutupia saundi. Akisimama na mwanadada lazima amuone huruma tu kwa maana sio kwa maneno matamu yale ya kubembeleza. Salome akingata kucha kisha akamjibu. Zube alimtazama Salome. Salome, ifahamike kuwa chelewa chelewa za jongoo ndizo zinazomfanya akose macho. Salome akatoa tabasamu nzito kwa maneno ya Zube kisha akamwambia Zube huku akimshika bega. Usijali, ondoa hofu kwako. Jibu lako litakuwa zuri na salama, okay? Oops, okay. Na sijui kama tutakutana kama hivi tena. Mm, nipe namba zako, nitakutafuta. Salome alizungumza hivyo. Zube faster akatoa namba. 0766 Albena moja, stina mbili, stina nane. Zubeli alizungumza. Aya sante sana, uwe na siku njema na kwako pia Salome. Wakaachana muda huo, ila Zube aligeuka tena nyuma kumtazama kwa makini Salome. Zube akiongea peke yake. I say, yule mtoto ni mzuri, sio masiara. Kwa kweli sikumwacha vile yule. Yaani amezidi kuwa mzuri mara mbili yake. Shemeji anakula pazuri pale. Naomba akubali ombi langu nimfanyie makubwa. Ghafla kulikuja gari ikasimama na kumchukua Salome. Zube alishangaa sana. Siku moja Zube alikuwa na rafiki yake Juma wakiwa ndani ya gari muda wa mchana jua kali linapiga hatari. Zube akatupia jicho la upande wake akamuona mdada mmoja na kazana sana katika tembea yake ila kwa tembea yake alikuwa anatikisa makalio hatari ni kitendo kilichomfanya Zube kushtuka moyoni. He, rafiki yangu, tazama ile nyasi inavyotikisika ile. Juma alitazama. Mm, Zube, tumpe lift sio poa. Ah, wazo lako kama langu. Acha nisimamishe mbele hapo. Zube alizungumza huku akipunguza mwendo wa gari. Zube akasimamisha gari mbele ya yule mwanadada kisha akampungia mkono kwa ishara kwamba asimame. Mwanadada alifika maeneo hayo ila akajifanya haelewi kinachoendelea. Hello mrembo. Zube aliita. Mwanadada akashtuka na kutazama nyuma. Zube fasta akamuita. Samani, nakuita dada. Mwanadada alifika pale bila kuzubaa. Zube alimuonesha sura ya tabasamu kisha akamtolea salamu. Mambo vipi dada? <laughs> Safi. Ah, pole sana kwa uchovu. Wewe ni mwanamke mzuri. Ufai kuteseka na joto hili la Dar es Tafadhali, kama hautojali naomba nikupe lifti kwa roho safi. Mm, asante. Hata hivyo nishafika na poenda. Mm, kwani kwa nini unidanganye? Hebu Juma, shuka mpishe huyu dada, mfungulie mlango hapo. Jamani, asante, alisema yule dada. Ingia ndani tafadhali. Masaa yote tungekuwa tumeshafika uko na kukwenda. Mwanadada akakubali. Akaingia ndani ya gari, Zube akawasha gari. Kwa na amani, unaitwa nani jina lako? Zube aliuliza. Naitwa Ashura. Oh, mimi naitwa Zube. E, ukipenda pia niite Zuberi. Sawa, nimefurahi kukufahamu, alisema Ashura. Zube aliuliza, "Vipi umeshaolewa?" "Hapana, sijaolewa bado." Oh. Huku unaelekea wapi sasa? Ah, naelekea kwa shoga yangu hapo. Ah, okay. Na kabla hujafika nahitaji namba yako tuweze kujuliana hali zaidi. Zube alimfikisha kwa shoga yake. Kisha akatoa namba kwa Zube. Ashura akashuka kwenye gari. Kisha akamwambia Zube, "Asante sana kaka. Okay, usijali, tutawasiliana." Zubeli alijibu na kuwasha gari akaondoka. Mambo ndio haya. Yaani ukimtaka mwanamke yoyote uwe na hela na gari tu basi umemaliza. <laughs> yaani kama ndio njia yao yani. Juma alidakia. Zube akiongea, mwanamke anahitaji raha muda wote ila sema hawatambui siku za huzuni. Hii ndio inawafelisha. Zube aliendelea kuzungumza huku akiendesha gari. Baada ya muda kidogo Zube alimfikisha Juma kwake na yeye akaendelea na safari yake ya kuelekea nyumbani. Muda haukupotea akafika nyumbani salama. 
akaanza kuwapigia hesabu wanawake aliochukua namba zao na wengine kuwapatia namba zake. Akaamua kuingia WhatsApp, akakuta message ya Zu imeingia katika inbox yake. Zube chapa akaingia inbox na kufungua. Akakutana na ujumbe unasema Niambie baba misifa. Zube akaamua akae vizuri kwenye sofa kisha na kuanza kuchati na zuu. Mm, safi mtoto wa kuniua. Ah, safi, sikuoni kwenye grupu leo. Zuu alijibu hivyo. Zube fasta akili kamlenga, akajua zuu anataka nini zaidi. Ah, mwenzio sina hata wa kunipumbaza, nipo mpweke kama kisiwa kilicho katikati ya bahari. Zube alianza kutuma ujumbe huo huko akiwa na mchokoza zuu. Mhm, wifi si upo jamani, zuu alijibu. Atoke wapi? Mimi na Isu umenifanyia limbwata maana anakuwaza wewe tu kila wakati. Mhm, mwanaume wewe unaishi wapi kwani? Zuu aliuliza. Ah, naishi hapa kwa tumbo chanika. Mhm. Mbona ni hatua ninapoishi mie? Ah, kwa gari sio mbali. Ah, njoo nichukue, nipo hapa mtaa wa pili. Zube fasta akili kamruka ise. Mwili ukamshtuka ghafla, akajibu ujumbe wa Zuu. Sawa, jiandae na kuja sasa hivi. Zube akatupa simu pembeni, akaweka chumba chake, sawa, haraka haraka akabadilisha nguo na kuvaa nyingine, kisha na kujipulizia manukato mazuri. Ilipata muda wa saa moja usiku, usiku mchanga kabisa. Zube akatoka nje akaelekea kwa Zuu, akiwa na gari lake, haogopi kipi kitamtokea. Hatimaye wakakutana. Zube mwili mzima ulimsisimka. Zu akamsalimia Zube baada ya kushuka kwenye gari. Mambo, mtoto sauti kana kwamba ameumbiwa yeye mwenyewe sauti ikishabiana na Miss Tanzania wema sepetu. Zube akajibu huku akinengua mdomo. Asafi mami, karibu ndani ya gari. Zube alimfungulia mlango Zu huku akiutazama mzigo jinsi unavyopiga piga kitala msio mchezo. Mawazo ya Zube kichwani yakijisemea. Mm, I see. Mtoto laini ameiva, mtoto urojo kabisa wa Kizanzibari. Hapa ameingia cha kiume humo humo ndani. Zube akawasha gari na kuondoka. Ilifika sehemu ya utulivu. Simamisha hapo, nataka kujisaidia haja ndogo. Zu alizungumza. Zube akasimamisha gari, Zu akashuka na kuingia kwenye msitu mdogo hivi na kujisaidia. Zube akaamua kumsubiria. Zu baada ya kurudi ndani ya gari akamwambia Zube, "Haya niambie sasa, maana mimi nimeshaghairi kwenda kwako." Zu alizungumza. Zube kwanza akashtuka. "Oh, kwa nini lakini?" "Ah, na isi mume wangu atarudi mapema nyumbani." "Eh, da. Sikia Zu, wewe ni mwanamke mrembo na una mwili mzuri pia." Mm, kweli. Ila Zube, najua unachokitaka kwangu." Zube akamtazama Zuu machoni, akajua mtoto anataka pipi, sio siri. Zube akatupia mkono huku akisema kwa maneno, "Zuu, wewe ni mrembo sana. Unanishawishi pasavyo. Hisia zangu zimejaa sana kwako. Nione huruma mtoto wa mwenzio. Kila siku udenda unanitoka." Zuu akafanya kama anakazia kitu fulani hivi. Akauondoa mkono wa Zube kwenye gauni lake. Mtoto paja la kimaana mguu chupa ya bia rangi yake asili aliwaka waka ndani ya gari Zube alikuwa mzoefu katika mazingira tata kama hayo japo alikuwa ndio mgeni kwa Zuu kwani ndio ilikuwa mara yao ya kwanza kumnasa mwanamke kama Zuu na kukutana Kwa haraka haraka Zube akamwahi shingoni na kuanza kumnyonya kama ananyonya pipi ya kijiti Zuu akajifanya nataka kukaza Zuu mm, niache bwana sijakuja kwa mambo haya mimi Ilikuwa ni sauti nyororo iliyomfanya Zube azidi kuchanganyikiwa, akili mpaka fikra, hakujali maneno ya Zuu. Zuu alikuwa mtoto mlaini, ananukia manukato ya kuvutia hisia. Umbo lake la kibantu na uzuri wake wa sura, nywele zake za kishombe shombe, ndizo zilizomtia hamu bwana Zube. Kutokuacha mashambulizi ya kimafia. Zuu alitaka kumuonyesha Zube kwamba hakuwa na hisia na yeye, wala muda huo hana. Zube hakuacha. Ni kama picha ndio linaanza mwanzo. Zube alimkandamiza mikono ya Zuu ili asifurukute, huku akiendelea na zoezi la kumnyonya Zuu shingoni. Hapo aliufanya ufundi wake, 
sio kama wengine wananyonya kama bebelu vile. Migunu ya Zube ilimchanganya Zu ambaye alikuwa hajatulia katika vita ya hisia. Ah, baby, I need you alone. Naomba unipatie love. Ah, ash. Zu akiwa anapeleka kichwa huku na kule, lakini Zube alimzuia ili mtoto asikilizie love bite jinsi inavyotembezwa. Zube alikuwa mjanja wa kuwatuliza wanawake na wasichana ambao ni wagumu kutoa chupi zao. Alijua kucheza na miili ya wanawake na wapi atamtuliza kwani kila mwanamke yupo na sehemu zake za hisia. Ila jamaa alikuwa akiwafahamu vyema pa kuwagusa. Ndani ya dakika chache Zu alianza kujisikia tofauti. Alihisi kama kuna kitu fulani kinamtembea mwilini mwake. Zu alianza kulalamika. Baby, Zu alianza kutoa milio ya kimahaba na pale pale akamkamata Zube shingoni ili amtembezee ulimi vizuri. Zube akutaka iwe shingoni tu, akaoingiza mkono wake wa kulia katikati ya mapaja ya Zu, akaanza kutalii mazingira hayo. Yes. Oh. Mm. Zu alionekana macho yanaanza kulegea. Mwili umeanza kujiachia. Viungo vyote vinahitaji kupokea dawa asili ya mwanaume. Zube, nishike vizuri. Oh. Zube alijua mazingira vizuri. Aliminya vizuri na kupashikilia vyema sehemu ya chini. Zube aliendelea kumpa denda mtoto Zuu. Inasemekana Zuu alikuwa na lipsi laini ambazo zilimpata mchezaji Zube. Akazama mpaka kwenye ziwa. Akalitoa ziwa la kushoto ambalo ndilo lipo karibu na moyo uliojaa hisia na mihemko ya pressure za damu. Ziwa lilizidi kumpagawisha kijana Zube kwani lilikuwa gumu ambalo lilihitaji kuchezewa hatimaye akauzamisha mdomo wake na kuanza kukenya kwa ulimi taratibu Zuu aliendelea kulalamika Nice baby Zuu alizidi kuchanganyikiwa hakuamini kama kufikisha katika ulimwengu mzima wa mahaba kama Zube kwani ilikuwa kama miujiza fulani hivi Binti Zuu kujipata ghafla mtupu mambo yalikuwa yameshasimama dede yani humo humo Zube pale pale akamtanua mapaja yake meupe Zuu hakuwa na pingamizi Zube akaigusa ile chupi ya Zuu kama anatafuta kitu fulani hivi Oh mtoto alikuwa tayari ameloa tepe tepe Zuu alishtuka baada ya kuguswa sehemu yake ya ikulu Zube akaisogeza pembeni kidogo dadek Zube Hakuona kinya wala nini akapitisha nchi ya ulimi katikati ya kitumbua Zuu alianza kulalamika na kulia kimahaba Zube utaniua wewe ah, sio kwa raha hizi unazonipatia mm, baby oh. Zuu alishika kichwa cha Zube ili asikilizie utamu wa asali huku akimwambia Zube endelea baby endelea Wakati michezo inaendelea kwa muda huo ghafla simu ya binti Zuu ikaita lakini haikusikilizwa kwani mchezo ulikuwa umenoga. Zube aliendelea kupiga deki maeneo ya ikulu, alifanya hivyo ili awe funzo kwa wenzake wa mtaani na isikike kwamba wanaume wadaa hawawezi ufundi. Zube aliendelea na zoezi hilo kwa dakika kumi, Zuu akiwa hoi mtoto mwili hauwezi tena, mbwembwe ziliishia ukingoni. Zuu, Zube Aliita msichana huyo kwa sauti ya chini kabisa. Zube akaitika. Yes baby. Naomba niende nyumbani. Ah usijali mama. Nyumbani utaenda. Subiri, nikutibu tiba mbadala. Mm, ah sawa na kusubiri. Zuu alikubali mchezo. Sauti ya mahaba ilisikika kwa binti Zuu. Kwa haraka haraka kijana Zube alichoropoa mkoba wa binti Zuu ambao ulikuwa ukihifadhiwa vitu vyake akatoa mpira mmoja na kumvalisha wa jina wake kwani akishaivuliwa nguo maji shati ya oge. Zube akaizamisha kwenye kitumbua cha binti Zuu baada ya kuiweka pembeni chupi hiyo. Hatimaye mziki mnene ukatawala. Binti Zuu aliendelea kuraramika huku akilia kwa utamu. Mwanadada huyo alimkamata Zube shingoni kwa nguvu baada ya mshedede kumuingia mwilini mwake, kuhisi kama mwanaume huyo angeweza kumkimbia. Haikuishia hapo. Zubeli alianza kupiga pampi kama mtu anayepiga push up kadhaa ndani ya mazoezi. Wakati huo gari ilikuwa ikisukumwa juu chini. Zube alikuwa na nguvu za kiume na alipigilia vilivyo kati na pembeni katika kitumbua cha binti huyo. 
sauti ya chini kwa chini na miguno ya mahaba ilisikika ndani kwa ndani kwani vioo vilikuwa vimefungwa oh mm, baby mama jamani waniua pale pale zube akamgeza mkao wa dog style dadeki mtoto alikuwa amejaa vilivyo kalio liloshiba weupe ulimfanya zube azidiwe na uchu zube hakutaka kupoteza muda kwani muda wenyewe ni wa kulenga kwa manati zube akauingiza mshedede kadri ulivyoteleza ndani huku binti zu akiusikilizia kwa jinsi unavyomtekenya zube akayakamata makalio ya binti zu na kuanza kumsukumia moto bila ya huruma kwani alionekana kuwa na ham naye Zu alijihisi raha za mahaba na kujiona kukamilika kama mwanamke anayepatikana kulidhishwa na mwanaume lijali anayejua kumkunja vilivyo. Kijana Zube alizidisha kumpekua binti Zu kama inavyopatikana kwa msichana huyo. Kadri Zube anavyomnyandua binti Zu, Zu alisikika akiongea maneno ya kizungu kwa utamu jinsi ulivyokolea. Oops baby don't take it out come on bang me harder harder Oops. ah push me harder baby don't take it out mm. kijana zube akazidisha moto kwa maneno ya binti zu na kukaribia kwa wote wazungu kuwatoka hivyo zube akaikandamiza ndani zaidi binti zu alipiga kelele za mwisho mwisho ah utam kunoga Hatimaye kila mmoja alitupia goli lake huku akitazamana kama mafahari wawili wanaotaka kupigana. Zu akiongea huku akimtazama Zube. Wewe ni mwanaume kweli, una nguvu. Zube akaongea na kuuliza kwani hujawahi kufika unakuelekea? Binti Zu alijibu. Mm, kwa huyo boy wangu bado sana kunifikisha hapa leo. Mm, umefanya kazi. Kwa nini lakini? Hmm, bwana hajui show vizuri anaonekana mshamba mshamba hivi huwa ananichafua tu ah pole sana zube alimpa pole zu binti zu aliongea leo umenipoza natamani hata niamie kwako ili nipate huu utamu zaidi na siku zote oh kweli he na wewe umenifurahisha sana asante mami asante sana mpenzi naomba niondoke tafadhali okay na kuruhusu kipenzi Zuberi alikubali. Binti Zu akampa busu la, ma, la maagano kwa Zube, kwani alikubali show ya kijana huyo, sio ya kitoto. Baada ya hapo akatoka ndani ya gari na kuelekea nyumbani kwake. Binti Zu furaha kemkem zilimuingia na kujihisi mwepesi wa mwili, kwani hakuwahi kufanyiwa mautundu kama yale. Huku kijana Zube akiwasha gari na kuondoka maeneo hayo kwa furaha sio kuwa na kifani. Kwa nini na kupigia simu upokei? Yalikuwa ni maneno ya kijana ambaye ndiye mpenzi wa Zuu. Samani mpenzi, foleni ya magari na sikuweza kupokea simu kwa sababu ya watu wengi. Binti Zuu aliongea bila kuongo, bila kuogopa. Sawa, karibu. Alimwambia kijana huyo huku sura ikiwa haina furaha hata kidogo. Siku zilizidi kupotea. Siku moja Zube akiwa chumbani kwake muda wa saa moja usiku, akaamua kunyanyuka kitandani alipokaa. Hamu ya soda ilimuingia na kuamua kutoka kwenda dukani. Alipofika maeneo ya ukumbini, ghafla akakutana na macho kwa macho na jirani yake. Zube. Wow, you are beautiful girl. Moyo wa Zube ulifanya pa baada ya kumuona jirani yake kwa jina akiitwa Salma. Kalikuwa ni kademu kakali sana. Kalikuwa kanajua kuvaa na kupendeza. Kalikuwa kadogo dogo lakini kalikuwa na mzigo wa wastani ambao kila akivaa nguo yake na mtoa umbo namba nane. Inasemekana ni kabinti ambacho kalijipangishia kwani hela nzuri kanapata katika ufanyaji kazi benki. Baada ya kuajiriwa aliamua kujipangishia karibu na maeneo hayo. Inasemekana hakuwahi kukutana na mwanaume yoyote kimapenzi. Kalikuwa ni kabikra na wazazi wake walikachunga vikali sana dhidi ya watu kama akina Zube. Salma Salma aliitikia Zube alimuita kwa sauti ya chini ili baadhi ya majirani wasisikie Hatimaye Salma akageuka na kuitikia Abe kaka Mm hivi ni wewe kweli ama naota hmm. Mimi kwa nini kaka lakini Kwanza wapi unakwenda Naenda kuoga Oh unaonaje nikusindikize 
we, naogopa staki mie. Baada ya Zube kuambiwa hivyo, pale anapotaka kupeleka neno lingine ghafla mlango wa mama Amina ukafunguliwa katika chumba kingine. Zube alishtuka na kujifanya na zuga zuga kufunga mlango wake. Zube, hebu njoo hapa. Zube aliitwa na mama Amina. Zube alishtuka kuitwa tena, akajua kichambo tayari kitampata. Zube aliitikia, "Naam. Sikia mdogo wangu, utakuja kufa siku sio zako." Oho. He, kwa nini sasa? Zube aliuliza. Mm. Ulikuwa unaongea naye nini mtoto wa watu? Ah, hakuna nilichokuwa naongea naye. Mm-hmm. Unamfahamu mzee Juma we. Zube aliongea kimasiara. Ah, yule mzee rafiki yangu sana. Ana nini kwani? Mm. Unataka kujua? Yule ni mjomba wake. Zube alibaki kushangaa. Ha? Kumbe hasa tatizo liko wapi? Au ataniua? Na akishaniua, si ndio nitakuwa nimekufa kishujaa. <coughs> Hehe mdogo wangu Zube naona unaleta masiara. Bwana unanitisha sana mbona. Kama ni Salma achana naye. Ni rafiki yangu mzuri, ana kalio la kuvutia. Najua huo ndio ugonjwa wenu nyie wanaume. Hehe. Hiyo ni dawa ya kila mwanaume aliyekamilika, yani rijari. Sawa, ila usiseme sijakwambia yule mzee Juma ni mkorofi atakuua. Mama Amina alizidi kusistiza kufa siku moja kuzikwa siku moja kuna ajabu gani hapo aka katoto bwana siwezi kukaacha kwanza siku hizi he akanisalimi tena shikamo unahisi nini hapo he ni kwa sababu hata mimi kanaweza kunibeba na kunihimili vizuri tu zube baada ya kuongea hayo kila mmoja akaanza kucheka na mama Amina akaingia ndani kwake huko zube akatoka nje kutafuta alichokuwa anakitaka kwa upande mwingine Zu na Salome wakiwa katika ofisi moja ni wafanyakazi wa moja katika kampuni ya Azam iliyopo jijini Dar es Salaam na inayotambulika bara la Afrika Mashariki. Basi acha nikwambie shoga yangu. Zu aliongea huko akimgeukia Salome. Ehe, niambie vipi kuliko ni tena? Hivi majuzi ya kati sinikutana na mchepuko wangu kimwili. I say alichonifanyia sikuamini. Zu alijimaliza. Salome alikaa vizuri na kutega sikio. Ehe, ikawaje tena? Mm. Ni kijana mmoja anaitwa Zube. Anajua kuichezea miili ya wanawake mpaka saa hizi bado nafikiria kitendo hicho. Wacha we, ukaenjoy. Bwana e, acha tu. Nilimuona boyfriend wangu, hana maana kwangu. Hajui ufundi, naona kama ananichefua tu. Salome aliongea. Subiri nikuulize. Ni huyu Zubeli ninayemtambua hapa mtaani au ni yupi? Salome aliuliza. Mm. Ni huyo unayemtambua? Mm. Salome aliguna. Mbona mguno tena? Hapana, naona ni kicheche sana yule. Ah, bwana e, wanaume wote vicheche. Hata huyo wako mtazame vizuri, utakuta ana mchepuko pembeni. Mazungumzo yaliendelea mpaka muda maalum wa kufanya kazi, na kila mmoja akiwajibika kazini ila cha ajabu pale pale Salome akachukua simu yake na kuanza kumtafuta Zuber. Katika chatting za WhatsApp bahati nzuri akamkuta online. Message ya Salome ilisema, "Hello Zube, mambo?" Ilika kama dakika kumi hatimaye ikajibiwa. "Safi, nani mwenzangu? Mm, ushanisahau jamani?" Ah, wala sikutambui wewe nani. Mm, basi sawa, kama unitambui. Ah, okay, freshi. Zube hakuwa mwenye kupagawa sana na totos kama hujitambulishi. Yeye anakutupia nje. Huo ndio uwanaume. Vipi? Ushamaliza kazi? Zu alimuuliza Salome. Ya, nishamaliza kazi. Ila kwa Salome akajua kama amefanya kosa, akajirudi mwenyewe na kumtumia tena message Zube. Ah, ni mimi Salome. Wewe si si ni Zuberi? Ah, kumbe Salome, hasa kwa nini ukujitambulisha mami? Ah, nilikosa kujitambulisha uko poa. Kwa dakika zilizosalia ndizo Salome aliamua kuzimalizia kwa Zube kuchati. Ah, mimi niko poa. Ah, uko kimya sana na au shemeji hataki tu utoke. Ah, abiria achunge mzigo wake bwana. Oh, kwa kweli hivi upo wapi saizi? Zubeli alimuuliza Salome. Nipo kazini, 
ila muda huu ndio tunahitaji kutoka. Oh. <coughs> Natamani kuyaona tena macho yako. Zubeli alijibu message. Oh jamani, kwa nini iwe macho na sio mimi? Salome aliuliza. Kwanza macho ndio yanatangulia kuona, alafu moyo ndio unafuatia kutamani. Na hisia zinahitaji kujitoa kwa musika. Mm, okay. Hila na kutafuta zube saizi tunajiandaa kufunga kazi. Okay, siku nyingine basi. <clears throat> Baada ya hapo kila mmoja akakata mawasiliano ya kutumiana message. Zube alimtambua sana Salome kuwa ni mke wa mtu. Alizingatia muda na masaa pamoja na heshima. Sio uwe mchepuko basi. Muda wote unapiga simu. Mchepuko anatakiwa awe intelligent person. Muda wa usiku uliwadia na kila mmoja kujipumzikia nyumbani kwake. Zube baada ya kutoka bafuni kuoga akakaa kitandani. Kisha akaanza kuingia mtandaoni, ghafla akaona message geni imeingia inbox kwake. Kwa haraka haraka akatupia message kwa kujibu message hiyo. Hey, nani wewe? Oh, ni mimi Mariam. Oh, Mariam. Mariam yupi huyu? Kwani wewe unamjua yupi? Ah, mimi namjua mama yake Yesu, Isa. He, ina maana hunijui mimi. Ah, ndio, uniambie nikujue. Ah, kuna siku ulinipa namba yako kule Coco Beach. Ukasema nikutafute. Hivi umenisahau? Basi sahau siku mwema. Mm, hebu subiri kwanza. Mbona haraka hivi? Sasa je, si ndio wewe Zube? Ah, ndiye mimi aswa hujakosea na nimekukumbuka Zube hakuwa anamtambua huyo msichana wala hakuwahi kupeana namba Coco Beach na wala hakumbuki chochote ila tu anajifanya kumkumbuka kwa sababu hawezi kukataa bahati hiyo kwamba ni wakike. Uko wapi saizi? Natamani ni kuone. Zube alituma message hiyo. Unione ili weje? Ili ni kuone kama umebadilika. Mm, kwani nilikuwaje hapo mwanzo? Ah, ulikuwa mzuri na natumaini nikikuona utakuwa umezidisha uzuri zaidi. Mm, hapana, mimi saizi nimekuwa kituko. Ah, basi fanya tuonane. Unione saizi au? Ndio, nitakuja kukuchukua kwa gari. Mm, hapana, saizi ni usiku sana, sitoweza. Walizidi kuwasiliana kwa message mpaka mwisho kuachana. Wakati chati zilipokuwa zinanoga, bwana Zubeli alikuwa tayari amenogewa na msichana huyo mpaka kuchafua suruali yake. Hii ilionesha wazi kuwa Zubeli alikuwa na uchu kupitiliza. Bahati hakuingia 18 za Zube. Walichati mpaka saa saba usiku. Kumbe aliyekuwa na chati naye ni jirani yake Salma. Salma aliamua kupumzika hatimaye akaamua kulala. Kwani muda ulikuwa umekwenda sana. Ilikuwa siku ya Jumapili asubuhi. Zube akiwa chumbani anatazama video za mapigano. Mara ghafla akakulupuka na kushika simu yake. Wazo la ghafla lilimjia kukumbuka msichana mmoja hivi walikutana njiani akiwa ndani ya gari yeye na rafiki yake Juma. Oh, ni Ashura kumbe. Alijisemea mwenyewe huku akitafuta hiyo namba. Hatimaye akaipata cha kwanza akapiga ikawa haipo hewani. Akajisemea. Mm, I see. Hapa nishapigwa kwa namba ya uongo au sio ya kwake. Kulikuwa na message kama tano hivi katika simu zake. Zote ni za wanawake. Moja ya Salma akajiita Mariam. Hi Good morning. Ya pili ya Zu, baby boy umemkaje? Ya tatu Salome, wewe mtu upo? Zote zinahitaji kujibiwa. Bila ya kuchelewa akazijibu. Ila moja ndio ilikuwa online ya Mariam ama Salma. Mariam, Zube uko wapi? Nipo nyumbani, unataka kuja? Mm, nije wakati tupo karibu yangu. Karibu yangu vipi? Sija kusoma ujue. Zube alijibu kwa mshangao. Mimi ni jirani yako hapa. Zube akachanganyikiwa, akivuta picha hajui kwani majilani wa kike ni baadhi ambao wengine wapo na ndoa zao, wengine hawana. Zube akatuma ujumbe, basi toka nje ni kuone. Mm, anza wewe kutoka. Sawa, nishatoka nje, Zube aliandika. Zube fasta akatoka nje, na Salma akajitokeza akasimama mlangoni. Uwani hakukuwa na yeyote yule. Zube akanyatia bila viatu mpaka mlangoni kwa Salma. Salma akashtuka huku akisema kwa sauti ya chini, "Ah, Zube naogopa mwenzio." Zube akamfumba mdomo huku akiingia ndani ya chumba cha Salma. Salma mwili ulianza kuweweseka, kwani ndio mara yake ya kwanza kukutana na kijana Zube. "Usiogope. Wewe ni msichana jasiri. Tulia mama, nikupe unachotaka." "Hapana, mimi naogopa mwenzio." Salma alijitetea. 
kabla ya kumaliza neno lake Zube akochelewa akamshika vizuri makalio Salma Salma akashtuka huko akiwa hoi Zube alikuwa anawajulia wanawake na wasichana jinsi ya kuwakamata na kuwapandisha nyege ndani ya sekunde sio rahisi baadhi ya wanaume kulitambua hili sio unampata mwanadada au mwanamama tayari unaruka kama kuku Zube alikuwa mwanasaikolojia wa warembo kichwa kilijaa tekniki kali ya kuwashawishi ukisema ana unakaza mwisho unaachilia japo wengi walimsema kuwa ni malaya wa kiume kwake halikuwa tatizo kwanza wewe unayemsema ndio anakufuata na unampa na jamaa na sepa ndio kwanza alikuwa anawabadilisha kama nguo kwa sababu ya kuhadithiana kwa ufundi wa mambo ya Zube Zube alimuona Salma anahitaji kitu cha thamani kwa muda mfupi tu hata kama hatomuingiza kisimani ila atamchezea juu ya kamba tu Jamaa alikuwa anajua macho ya wanawake jinsi yanavyobadilika Kuna macho ya wanawake au wasichana huwa yanabadilika sio rahisi kutambua kama wewe sio mwanasaikolojia wa wanawake Hili Zube alilisomea na kulitambua kwa muda wote Wewe ukisimama na Zube macho kwa macho anajua huyu afai au huyu anafaa kuliwa. Zube alimtamani Salma kimwili kiwastan. Kalio la wastani nywele zake ndefu kiasi sura yake nzuri ilizidi kumzuzua Zuberi. Zube alikuwa hatari kwenye ufundi hana kazi mbovu. Lipsi za Salma akazivamia kistadi na utaalamu huku akimkamata kichwa taratibu na kumlaza kitandani kama mtoto mchanga aliyezidiwa na usingizi. Salma aliona kitu cha thamani na raha za kunyonywa mdomo. Walibadilishana mate ghafla migunu ya taratibu ikaanza. Kabla hawajakaa sawa, mlango wa Salma ukagongwa kwa nje. Walishtuka sana na kutulia tuli na hatimaye sauti ikasikika nje. Salma mjombake Salma aliita. Ah, wote wakapanik. Zube moyo uliachana kwa sekunde kisha ukarudisha uhai. Salma akaitikia kwa hofu na wasiwasi. Abe mjomba. Umeamkaje? Salama mjomba, shikamo. Malhaba, niingia au nisubiri? Kabla jibu la Salma kutolewa, bwana Zubela alizama kwenye kabati la nguo za Salma. Subiri mjomba na kuja. Salma alikiweka kitanda vizuri na kumruhusu mjomba wake kuingia ndani. Mjomba aliingia. Zube akiwa anachungulia kwenye mwanya wa kabati hilo, alimtazama mzee Juma ndiye mwenye nyumba. Mm, mjomba, utaolewa lini wewe? Mjomba, bado tutatafuta wa kutufaa. E, ndio, lakini umri unazidi kwenda. Tunataka tumuone mkwe na pia wajukuu. Usijali mjomba hilo alipingiki kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Alafu mjomba, wewe ni binti mzuri. Umeumbwa na ukaumbika. Fanya siku basi unikubalie tuje tulale wote. Mm, hapana mjomba. Mimi sitaki alafu na kuheshimu sana. Zube akiwa anatazama tu, alishtuka baada ya kusikia maneno ya mzee Juma. Usiogope, mimi nitakupa unachotaka. Alafu nina wivu, sitaki kumwona kijana yoyote anakunyemelea. Nitapambana naye kuhakikisha nimemalizana naye. Mjomba usifanye hivyo. Okay sawa. Chukua hii hela ya matumizi. Alimtolea hela kiasi na kumpatia. Asante mjomba. Acha niende, nikamuone Zube. Sawa mjomba. Mzee mwenye nyumba alikwenda moja kwa moja mpaka mlangoni mwa Zube na kuanza kugonga huko akiita jina la Zube. Lakini hakukuwa na yeyote wala sauti haikusikika. Ghafla mpangaji mwingine akatokea mlangoni na kumsalimia mzee mwenye nyumba. Shikamo. Marhaba kwema. Ah, tuwashukuru baba ni kwema. Kwa upande mwingine huku, Zube alitaka kutoka Salma akamwambia, "Zube, usithubutu kutoka. Mjombangu bado yupo." Zube akarudi ndani. Salma akatoka nje ya chumba, akakutana na mjomba wake. "Tutaonana wakati mwingine." "Haya mjomba, kwa heri." Baada ya mzee Juma kuondoka, mchezo haukuchezwa tena, kwani Zube alitoka chumbani kwa Salma bila ya kumvua nguo. Ilikuwa ni bahati ya Salma. Asa ndio unakwenda zako? Salma alimuuliza Zube. Zube akumjibu kitu, kwani alikasirika kutolewa kwenye mudi na pia kumuona mzee Juma, baba mwenye nyumba anamtaka mjomba wake. Hii ilimkela sana Zube. 
Salma akaona isiwe kesi kwake. Akamtumia Zube message. Sorry baby, nisamee sana kama nimekosea. Zube kimya hakujibu kitu kwa message ya Salma. Alitazama tu na kufuta kisha shughuli nyingine ziliendelea. Kwa upande mwingine mzee Juma akiwa katika katikati ya maskani yake na wazee wenzake wakipiga gumzo nyingi. Ikafikia muda mzee mwenzake akamuuliza swali la kizushi. Hivi bado yule kijana yupo katika nyumba yako? Kijana yupo unayemsemea? Ah, ushamsahau yule kijana mkimia na mpole kama paka. Oh, yule yupo ila leo nimeenda kwake sikumpata. Ah, mimi machare yangu yananipiga sana kwa yule kijana. Yule mzee mwenzake na mzee Juma aliendelea kuzungumza. Ha, bwana, acha ngonjela zako. Yule ni mpangaji wangu, hana mambo mengi. Oh, kama kuna binti yako pale ndani, basi kamtoe. Mm, mm, ni mtoe ili iweje. Kwa usalama wake, sikiliza, hebu tuachane na maneno hayo. Hayana faida kwa sasa. Sawa, ila fanya uchunguzi kwa yule kijana. Mm, sawa, nitafanya. Mzee Juma alikubali. Zilipita siku mbili Zube alikuwa kimya kwa Salma hata akimuona alikuwa anajifanya kama hakumuona. Hili Salma lilimuuma sana moyoni mpaka kihisia. Ilifika muda wa saa sita usiku kila jirani yupo chumbani kwake akiwa amelala. Kwa upande wa Salma hakuwa amelala kwani hisia za mapenzi zilimvaa kama koti la baridi. Huku akimwaza Zube kwa kitendo ambacho walikuwa tayari kukianzisha. Hisia zilimsumbua sana Salma. Kitandani alikuwa na ajigala gaza kama nyoka wa kike anayetaka kutaga mayai. Siku hiyo Salma alikesha macho alikuwa na hamu usio na mfano. Alitamani mwanaume ilijali amshughulikie ipasavyo ila haikutokea bahati hiyo. Muda ulisonga, Zube akiwa katika mishe zake pamoja na rafiki yake Jay, simu ikapigwa kwa Zube. Fasta akaitoa mfukoni mwa suruali, kutazama akaona namba haina jina. Akabinya oke okay na kaiweka sikioni. Hello? Sauti ya kike ikasama katika sikio la Zube na kumtambua kwa haraka. Hello Zube, mambo dia? Safi ujambo mami. Niko poa ila sio sana. Vipi tena unaumwa? Ndio naumwa mwenzio. Oh, pole sana. Mm, pole haiponeshi mtu. Nahitaji dawa. Dawa gani hiyo mami? Dawa ya mahaba. Ndio dawa yangu mimi. Uko wapi uje unitibu? Oh, nipo jobu. Bwana, funga uje mara moja hapa Mbezi Beach Hotel. Nipo na mwenzangu tunapunga upepo. Ilikuwa ni sauti ya Zoo akizungumza. Kisha simu ikakata. <clears throat> Zube akamgeukia Jay na kumwambia, "Oh Jay, nina mgonjwa yupo hospitali. Acha nikamwangalie. Wewe utafunga muda ukifika." Sawa kaka, haina noma. Bwana Zube alikuwa ni mmiliki wa biashara za nguo za kike na za kiume, viatu kadhalika. Akaingia ndani ya gari na kuondoka zake kuelekea Mbezi Beach. Kwa upande mwingine ambapo Zuu alipokuepo na shoga yake. Shoga yangu nakwambia itakuwa furaha kifika Zube hapa. Zuu alimongeresha rafiki yake aliyeitwa Naima. Zube akiwa ndani ya gari ghafla simu ikapigwa. Alikuwa ameiweka pembeni akaichukua na akakuta haina jina, akapokea. Yes hello. Sauti ya kike ilisikika. Hello Zube, unaongea na Salome? Oh Salome, niambie mami. Safi, upo kimya sana mwenzangu. Yaani hata kukupigia naogopa. Mm, jamani, kwa nini sasa? Nasikia mke wa mtu sumu na mimi naogopa hiyo sumu isije niua. Hapana <laughs> bwana. Alafu leo nina surprise kubwa kwako. Surprise ipi hiyo? Tukionana utaiona kwa sasa siwezi kukutajia. Mm, sawa. Tuonane wapi? Acha nitafute sehemu nzuri kisha nitakupigia simu. Salome alimalizia kwa kusema hivyo. Zubeli akaitikia, "Okay, baadaye." Simu ikakata muda huo na Zube akiongoza gari yake, hatimaye akafika maeneo ya Mbezi Beach na kupaki gari lake pembeni. Kabla Zubi hajatoka ndani, Zuu na mwenzake walikuwa tayari wameshafika. Oh, sweet love. Zuu alisema maneno hayo huku akimkumbatia Zube na kupelekewa na busu mdomoni. Oh, I miss you too, love. Samani kwa kuchelewa. Zubeli alianza kujisahihisha. Usijali mpenzi, kuwa huru. Na huyu ni rafiki yangu anaitwa Naima. Oh, Naima mambo vipi? Msafi tu, Naima alitikia. Natumai 
ameshakwambia jina langu. Naima aliongea, "Ya, yeah, nimefurahi kukuona na kukufahamu Shemera. Okay, nice to meet you. Thank you, D. Twende zetu huku mpenzi." Zu alizungumza. Zube na Zu pamoja na Naima waliongozana katika mgahawa kupata chakula na vinywaji kwanza. Baada ya kupata chakula, Zube na Zu walinyanyuka pale walipokuwa wamekaa mpaka kwa muhudumu. Zube akalipia chakula na chumba cha mapumziko. Asha shoga yangu ndio tunamwacha mpweke hivi. Zu aliuliza. Zubeli akamjibu Zu, "Mwambie aje." Zu, mm, aje wapi? Unataka kupiga ndege wawili kwa wakati mmoja? Utaweza." Ah, hilo lisikutishe na wala usi, usijaji kitabu kabla haujakisoma ndani. "He, he, we mwanaume jamani. Eh, yani mpaka shemeji yako unamtaka?" Asa si, kalitaka na mtoto akililia wembe mpe. Shoga yangu twende zetu. Zu alizungumza. Naima akanyanyuka pale alipokaa na kuongozana na akina Zu paka chumbani. Asa hapa ndipo mliponiitia. Naima aliuliza. "He, wewe uzani tunaenda kuogelea au?" "Eh, da, shem, ingia basi. Maana naona ulihitaji kampani yetu." Zubeli alizungumza. Mm, hapana, na mwogopa boyfriend wangu, sitaki kumchiti. Eh, baby Zu, tuingie ndani. Muda unakwenda. Zubeli alizungumza. Naima, mimi siondoki hapa, nitabaki mlangoni. Sawa jamani. Zube na Zu wakaamua kuingia ndani na kufunga mlango kwa ndani. Naima akiwa mlangoni. Baada ya dakika kadhaa akaanza kusikia miguno ya Zu ikisikika kwa mbali jinsi mtoto alikuwa akiulilia mshedede. Sauti ya mbali Naima akaisikia chumbani. Oh baby push me harder baby oh it's so big thick daddy oh huku mm. akisikia milio ya kuchapwa pwa 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 haraka haraka zubeli alikuwa akipiga mashuti ya aziziki nje ya lango ambapo yalimfanya binti zu kuachia lango wazi kama magolikipa wa mnyama simba Naima hakuweza kuvumilia muda huo. Akaamua kugonga mlango na yeye apewe anachopewa shoga yake Zu. Zube akafungua mlango, akakutana na Naima yuko hoi mithili ya mlevi. Naima akamsukuma Zube ndani bila ya kuongea chochote. Kisha akaufunga mlango kwa ndani. Naima alikuwa tayari ameloa kama bomba la maji ya Tanga. Na inamesemekana Naima ni mzaliwa kutokea Tanga mjini pale barabara ya 19. Tanga ndio mji uliozalisha mahaba na mapenzi na kufundwa kwa wali wa kike. Zu alimtazama shoga yake Naima jinsi alivyokuwa akiukatikia mshedede wa kijana Zube. Zube alijisi yupo dunia nyingine kwani sio kwa utamu alioupata sehemu ya nyeti. Miguno ilisikika Zube alikuwa na nguvu za kiume na aliwashangaza sana Naima na Zu kwani wale wapenzi wao walikuwa hawafikishwa na posta ili kufikishwa. Zube aliwapigisha mikao ya hatari mtu mbili ndani ya shela. Zube akiwa amelala chali, Naima akiwa kwa juu akijiukumu mwenyewe, huku Zu akiwa katika kichwa cha Zube akinyonywa kitumbua kilichokuwa na maji ya sukari. I say, timu mbili kwa timu moja. Cha ajabu Zube akatokea mshindi. Kila mmoja aliridhia kwa mchezo wa Zube, haukuwa wa kitoto. Ngoma ilipigwa ipasavyo waliingia bafuni kuoga na kila mmoja alipewa anachotaka. Zube waliwafurahisha na kuwachezesha na kuwaridhisha ipasavyo. Iliingia jioni Zube akiwa anarudi nyumbani. Foleni ya magari ilizidi barabarani. Zube akaamua kuingia njia za ndani mpaka nyumbani kwake. Zube baada ya kuoga na kutoka bafuni akakutana na Salma. Zube jamani, hata salamu sipati. Salma alimuuliza Zube a kama ulininyima na mimi na kunyima kwa salamu kama ubaya ubaya tu e, ubaya ubwela mm, usifanye hivyo ah baadaye bana acha nikapumzike Zubeli alizungumza huku akiwa anaondoka kwenda chumbani kwake kwa upande mwingine mama Amina akakatoto kanajipendekeza sana kwa Zube ila he kakikaa vibaya kataliwa bila huruma Mama Amina alijisemea kimoomoyo huku akimwandalia mume wake chakula cha usiku. Siku zilizozidi kusonga mambo yanakwenda yakibadilika. Ilikuwa ni simu ya Zube inaita ikiwa saa moja usiku. Zube akaitazama namba haina jina ila alijua ni ya Salome akaipokea. Hey hello. Salome akajibu. Zube mambo dia. Safi kwema. Kwema ukanidanganya. 
Oh, sorry madam. I have forgotten about that. Ba, nada sama nilisahau kwa hilo. Really? Yes, madam. Okay, nipo hapa nje. Naomba utoke tafadhali nikuone. Zube alishangaa kisha akauliza tena, "Upo nje?" Ya, yeah, uamini? Um, hebu subiri nitoke. Zube akakata simu kisha akaamua kutoka nje kabisa ili kuonana na Salome kama ni kweli au anaongopea. Hatimaye kumbe ukweli ulikuwa alikuwa amefika nje. Oh, karibu ndani. Asante, Salome alitikia. Salome alipaki gari yake pembeni na akakubali kuingia ndani. Zube alimkaribisha mpaka chumbani kwake. Zube katika chumba chake hakuwa na vitu vingi. Alikuwa na kitanda, kochi na flat screen ukutani na kabati la nguo na jokofu dogo na vyombo vya kupikia na jiko Zube alimkaribisha kwa uchangamfu Salome huku kimoyo moyo akijisemea leo ameingia choo cha kiume Ah karibu sana madam Asante Salome alijibu Salome alionekana muda wote anaonesha tabasamu la uchangamfu huku akilazimisha uso wake chini kiufupi alikuwa akimuonea aibu sana Zube Karibu sana madam jamani ndio rudie rudie hivyo mm. Ah, ndio kama matangazo ya vifo, unajua tena. Zube alimwambia huko akimjibu kiutani utani. Salome akaonekana kufurahia kwa neno hilo na kucheka kwa sauti kubwa huko akimpiga mabegani mwa Zube. Zube aliona kawaida na kuona kama amepigwa na mtoto mdogo mwenye mikono milaini. Hmm, nimefanyaje tena? Ah, una vituko bwana. Usijali, karibu sana. Hapa ndipo ninapoishi msela mimi. Bwana Zube akamwambia Salome huku akimuonesha sehemu ya kukaa katika kochi. Salome akiwa anakitazama chumba cha mshikaji Zube muda huo. Vipi? Kuna nini kwako kimekupendeza? Salome akiwa amekaa, mm, Zube, unajua kupangilia chumba vizuri. Ya, ndicho kitu cha kwanza nazingatia sheria ya chumba. Wa hongela ila ila nini? Wifi ana faidi, wifi yako yupi? Mnyie wanaume jamani. Hivi hujaoa? Ah, naogopa matapeli wa mapenzi. Zube alijibu. He, mapenzi hayaogopi. Unaamua tu? Salome alizungumza. Zube akajifanya amesahau kitu na kumkatisha kwa kumwambia, "Ila samani, hivi unakunywa kinywaji gani?" Mm, hapana, hata usisumbuke sana. Naondoka sasa hivi. Ah, hata kama Salome, lakini japo kidogo ili ustoe, ustoke kitupu kwangu. Najua lakini lakini nini kipenzi? Zube usijali, muda umeenda sana. Niwe radhi basi sawa. Lakini si upo na gari. Salome akiwa anatazama saa yake mara kwa mara kisha akamwambia Zube, "Sogea karibu nikwambie kitu." Zube alisogea karibu zaidi kwa Salome na kumtazama. Zube akatamka na kusikiliza mami. Ghafla Salome akamshika kichwa Zube na kumpa busu la chombezo kisha akamwambia Zube, "Umependa busu langu?" Oh, yeah, nimependa na kuvutiwa zaidi. Zube kwa toto alikuwa anajua kudeka na anajua kudekeza. Mahaba yalifika kwake. Salome mtoto lipsi laini zilizoimarika. Salome akanyanyuka pale kwenye kochi kisha akatamka. Tutoke nje. Mtoto laini alikuwa ameumbwa vilivyo na kujazia kwa nyuma kiasi chake. Wakatoka mpaka nje. Zube kamsindikiza Salome mpaka kuingia katika gari. Salome akamwambia Zube, "Bye darling, usiku mwema." Ah, na kwako pia usiku mwema. Waliachana muda huo. Zube anarudi zake ndani. Alimkuta Salma yupo ndani ya chumba chake, kisha katikati ya kitanda, akiwa na kanga paja lote na umbo lake likijichola vifasavyo. Zube alishtuka na kumuliza Salma kwa sauti ndogo, "Salma, imekwaje tena kuingia huko ndani bila ya taarifa?" Hmm, subiri kwanza. Nimeona leo umeleta chombo madhubuti eh? Zube akashika kiuno. Sijamleta mimi bali amekuja mwenyewe bila kuitwa. Okay. Sijali kwa hilo. Hata kama upo na wengi. Langu ni moja tu. Njoo kitandani tuongee la azizi. Zube alijisemea kimoomoyo. Mm. Leo mtoto anautaka, mshedede. Mtoto kautaka, mtoto kautaka, mtoto kautaka, mtoto kautaka, mtoto kautaka, mtoto kautaka. Zube alikuwa naimba kimaumoyo. Zube akaufunga mlango kisha akazama kitandani kama mwanamaji mwana aliyebobea masomo ya uzamiaji baharini. 
Bila kupoteza sekunde Zube alianza kazi kwa mtoto Salma kwani hamu ilishinda uvumilivu. Zube alikuwa mstaarabu kwani hakuamini kama Salma ataingia kwenye nane zake. Salma akazidi kumvuta Zube kitandani huku Zube akamvua ile kanga akaona umbo lote la Salma. Vichuchu kifuani vilikuwa sawia na umri wake ndani ya saa sita mchana katikati ya mashare ili Zube hakuliamini alijiuliza maswali mengi moyoni. Eh kwa hiyo yupo serious au anazuga tu huyu mtoto? Salma akamshika shati Zube na kutamka Bwana mimi nataka mwenzio. Kwa muonekano wa Salma, ulionekana kuwa ni muitaji wa kitendo hicho. Hatimaye wakavunja amri ya sita. Zube akaparamia katika kifua cha Salma huku mkono mwingine ukiwa katika paja la kushoto. Ulimi wa Zube ulifanya utalii kwa ustadi mkubwa. Alimfanyia mauninja maun Salma huku akionekana kujinyongoa kama nyoka aliyemwagiwa mafuta ta. Zube alikuwa mzoefu na kuwajulia wanawake wapi anawaweseka ila kwa huyu binti Salma hakumuelewa kwani kila sehemu akigusa sipo mtoto bado anahitaji Zube aliendeleza upelelezi wake kwani sio kila msichana au mwanamke utakapogusa ndipo hapana wapo tofauti kila sehemu zao usika Zube aliamua amnyonye vidole vya miguu hatimaye akapata sehemu usika kwani alimuona akitoa miguno taratibu Zube aliendelea na sehemu hiyo ili mradi ampagawishe Salma. Kwa dakika mbili tu Salma alionekana kuwa hoi bado mashambulizi tu. Salma akanyanyuka na kumvuta Zube suruali yake mpaka katikati ya magoti. Akauona mshededi wa Zube ukiwa umetanuka kwa hasira. Ila Salma hakujali, akaukamata kistadi kwa mkono wake wa kuupapasa huku akiutoa maeneo fulani ya mahaba. Wow, it's so big dick daddy. I want this daddy. Hmm. Salma aliusifia. Zube alimshangaa Salma kwa jinsi anavyolambwa na kunyonya koni kistalabu na ustadi wa ya juu, huku akijisemea kimoyo moyo. Eh, kumbe kanajua mchezo eh? I see. Salma alimuonesha Zube makubwa ambayo hakutarajia pale. Zube alijikuta anatoa miguno yake taratibu sio kwa utamu. Anavyojisikia anahisi moto moto fulani katika mshedede wake na mishipa kufunguka. Salma akaukamata na kuuchezea huku akizidi kutoa maneno ya kumpagawisha Zube. Dad, I need you a big dick. Oh shit. Zube baada ya kuachiwa akamsukuma Salma kisha akamvuta kwake na kumtanua mapaja yake. Salma alionesha ham yenye afya kwake. Huku Zube akaanza kutalii kwa ulimi wake uliokuwa unafanya usafi katika kitumbua kilichoingia mchanga. Miguno ya ghafla ilisikika kwa binti Salma. Ah, it's so amazing baby. Ush. Zube akutambua hilo kwani alizidi kumnyonya na kumpagawisha ipasavyo kama mwanamke anayehitaji kufikishwa panapostahili. Ni miguno ya mahaba tu iliyosikika usiku huo. Zube akutaka kuachia hapo, alijua na kuweza kumsifikisha mwanamke yoyote katika kilele cha mlima Kilimanjaro. Salma alionekana kutetemeka mwili mzima huku akijishika shika huku na kule. Zube baada ya kuona Salma ameloana vyema, aliamua kumweka mkao wa doggy style ambao ulimfanya apandwe na midadi na hatimaye kutupia vitu bila huruma huku Salma akitoa vilio vya mahaba taratibu. <coughs> Zube kusikia hivyo alizidi kukiwasha moto kwa spidi za kati na kati bila kuzubaa Zube akamkamata vyema nywele zake. Utamu ulizidi kukolea kwa kila mmoja. Salma alijituma ipasavyo kunengua kiuno chake ambacho kilimfanya Zube afurahi na alidhike. Hatimaye wazungu wakamtoka na kila mmoja kufurahi mechi. Zube alijua kila kitu kuhusu mapenzi. Salma baada ya kutulia pale kitandani akamwambia Zube Mm, baby asante sana umenifurahisha. Zube alijibu, usijali mami, nimefurahi kwa penzi lako. Salma alimtazama Zube kwa macho ya haiba na kumuuliza, "Jamani kweli? Kweli mpenzi? Ila nikwambie kitu, niambie na kusikiliza. Usinisaliti tafadhali, huwa naumia sana ukija na mwenzangu. Usijali, ondoa hofu kwako, sawa? Sawa, naomba niondoke usiku, umekuwa mwingi. Sawa, good night. Na kwako pia." Salma aliondoka chumbani kwa Zube, alinyatia nyatia mpaka chumbani kwake na kujifungia ndani. Kumbe mama Amina alimuona Salma, akitoka chumbani kwa Zube, muda huo hakulala mapema. Mama Amina alijisemea kwa sauti ya chini, 
toba mtoto wa watu ashanyanduliwa huyu eh jamani huyu zube bala kweli zilipita siku kadhaa ikiwa katikati ya majuma ilikuwa ni siku ya weekend mtoko kama kawa na washikaji wake akiwa na Jay, Rashid na Ben pamoja na yeye wakiwa ndani ya gari kuelekea Sea Breeze kuwai kabla hajavamiwa na watoto wa Kiswazi Ilikuwa kazi yao ni moja tu kusaka mademu wote walikuwa na tabia kama za zube ila kwa zube ilikuwa moto sana hakuwa anacheka nao kizembe kizembe kuna muda walikuwa kitoka mtoko walikuwa hawarudi kitupu lazima warudi na wanawake au wasichana kwa njia ya lift au kwa namba za simu wakiwa ndani ya gari hawakuwa wanazungumzia masuala mengine zaidi ya mademu tu <coughs> jeyi akaanza kuzungumza na kuuliza oye Jamaa, mnakumbuka yule demu mmoja hivi? Zube kusikia msichana tu akapunguza mwendo na kuuliza. Yupi huyo? Ah, yule demu mwenye asili yake mpemba na mwarabu. Chidi akadakia. Oh, nishampata. Yule Kahanat mwenye kamuli kadogo dogo na kiuno kama nyigu, alafu ana tako la wastani hivi. Ya, huyo huyo, jei alisisitiza. Ah, ndiye amefanyaje sasa? Zube aliuliza. A yule demu aise ni mtamu kinoma. Alafu ni mlaini katika ngozi yake. Ha 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 ha. Wewe jamaa fara kweli? Kwa hiyo umepagawa na ngozi? Ben aliuliza. Ah jamaa ngwacha tu. Juma alidakia naye. <coughs> Kijana, acha masiala. Tupo barabarani hapo ujue. Zube aliwatadhalisha wenzie. Oh, sikutani ninja. Sema saa hizi kamkomalia jamaa mwingine sababu ya hela chidi akadakia. Kwa hiyo unamtamani tena au huna hela? Ah sema mambo yangu ni jaujau ila mpemba yule anapiga show kinoma. Mbali na hilo anapiga blow job za maana ise. Juma aliendelea kumsifia. Du, kila mtu aliguna. Hatari sana. Beni alidakia chidi naye akasema, "Unyama mwingi hapo mwanangu." Chidi akaendelea kuuliza, "Vipi kuhusu Zuchu anaperform?" Beni akauliza kwa utani. Ah zuchu wadogo watandali au? Ha, ha, ha una utani wa ngumi mshikaji wangu. Yeye aliuliza. Ah unatafuta ugomvi kwa kununua haya bwana. Chidi akadakia ah kwa kweli. Waliendelea kupiga story nyingi huku mademu wanaowajua na waliowahi kutembea nao. Huku akiendelea kucheka na kufurahi zaidi. Kila mmoja alizungumzia mademu wake naye Zube akutaka kuachwa nyuma. Aliamua kuadithia marafiki zake jinsi alivyowafumua wanawake na wasichana wa mtaani. Kila mmoja alikuwa hatari kwa lango. Kila mmoja alikuwa na wanapokwenda wanakwenda kupatana na kupata toto za maana. Achana na zile za uswazi ambazo walizipapatikia sana. Hatimaye wakafika walipokuwa wanaelekea. Zube akapaki gari kwenye safu. Wakashuka katika gari na kuelekea ndani ya zaidi. Kila mmoja macho walikodoa kulikuwa na toto za hatari kinoma wa kila aina zaidi wakishua mchanganyiko wa rangi wakaamua waende sehemu ya vinywaji kutulia hapo huku wakitazama huku na kule I see, leo kumeshona kwa watoto wa kishua kinoma ani Zube alizungumza e bwana usiseme chidi naye alidakia mm. yeye aliguna hapa leo ubaya ubwela ndani ya dakika mbili muhudumu wa kike akaja maeneo hayo akionesha tabasamu nzito muhudumu akatupia salama habari ya saizi akina zube wakamjibu kwa pamoja oh safi muhudumu eh niwahudumie nini jamani marafiki wa zube wakaitisha vinywaji isipokuwa zube akaanza utani dada samani nataka nikwambie kitu kimoja mm, bila samani niambie tu Ah nimevutiwa na wewe na nikakuona ghafla tu moyo wangu unashtuka nikaisi unataka pasuka unajua sababu ni nini Mudumu akanengua tabasamu pale mbele ya vidume kisha akajibu sijui tatizo ni nini kaka yangu sawa tuachane na hayo niletee na mimi vinywaji Mudumu akaondoka maeneo hayo huku macho yao yakiwa hajatulia walikuwa wakizungusha shingo kila sekunde ya saa kwani kweli kulikuwa kumetapakaa watoto wakali wa kila aina mpaka wahindi na wazungu baada ya Beni kutupia macho ghafla akamwona mtoto mzuri akiwa amekaa mpweke sana Beni akatamka huko akiwaonesha wenzake o washikaji mnamuona yule mtoto mzuri pale yeye akadakia mm. kazuri aise ila mimi na waarabu hapana nishawanyotoa sana 
magetoni. Chidi akasema, e bwana changamka mwanangu, pisikali yenye nyama laini. Zube, fursa ile isijapotea ukajilaumu. Mm, ila pale anaweza niongeleshe Kiarabu nikapooza kama uji wa mtoto. Chidi akacheka sana. He, achana naye, tazama kule kwingine ile pisi inaokuja ese. Wote wakatazama sawia kuona demu mkali kinoma akiwa anaingia muhudumu akafika maeneo yale akaandaa alicholeta huku akimsindikiza kwa macho yule dada mpaka sehemu aliyokaa peke yake ila yule dada alionekana mwenye mawazo makubwa sana kichwani Zube akamwambia akawaambia washikaji zake yule dada ni mzuri ese amenivutia moyoni Jei akatamka jamaa nawaacha hapa naenda kwa ile pisi ya Kiarabu pale nataka nikaonje tamu ya Mwarabu Walikuwa wana msemo wao kwamba hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Wakapeana tano na kuondoka kuelekea kwa msichana yule wa Kiarabu. Kauli yao iliwapa nguvu na kujiamini. Kumtongoza mwanamke ni rahisi mshikaji wangu, sio masuala ya ugumu. Nataka nikwambie tu mwanaume mwenzangu, kumtongoza mwanamke mpaka uwe na confidence, uwe unaondoa hofu wa mwili na kujiamini. Na utambue mambo mawili kwamba kuna kukataliwa na kukubaliwa. Ila ili ukubaliwe unatakiwa ufanye maujanja makubwa sana. Kutongoza ni sawa na sanaa, uongo uwe mwingi. Wanawake siku zote hawapendi ukweli, wanapenda kudanganywa, elewa kudanganywa. Hii ni hulka yao tokea kuumbwa kwao. Ukweli ndio wanaona ni uongo. Uongo kwao wanauona ni ukweli. <laughs> Ukiwa mwana saikolojia ya wanawake, basi itakuwa rahisi wewe kukubaliana na mwanamke huyo. Kumsoma kila kitu chake, mwanamke anahitaji faraja ndani ya moyo wake. Mwanamke anahitaji kupumbazwa kwa maneno mazuri yenye kumfariji moyo wake zaidi. Tuendelee. Katika ile meza Zube aliachwa peke yake, kwani wenzake wameenda kutafuta toto zi ambazo zilikuwa zinatembea tembea na wengine wakiwa wamejikalia kwa upweke zaidi. Na hatimaye kila mmoja kujinyakulia na kukaa katika meza moja. Zube katika kutupia jicho kwa mtoto wa kike Mboni za jicho zikakutana na binti yule akamtupia Zube bonge la mkonyezo ambalo lilimfanya kijana Zube kusisimkwa mwili mzima. Huku Zube akajikuta anafumua bonge la tabasamu. Mudumu wa kike alipopita karibu na Zube. "Hello, mudumu, samani?" Zube alimuita. Mudumu muda huo bila kuchelewa alifika kwa Zube. "Niambie kaka, e, nataka unisaidie kitu kimoja." Mm, "Kitu gani? Unamwona yule dada aliyeka pale peke yake." Muongeze kinywaji kama kile anachokunywa. Mudumu akafanya kama alivyoambiwa na kupeleka kinywaji kwa yule dada. Mrembo alishtuka baada ya kuona analetewa kinywaji. Yule mrembo akasikika akiwa anaongea. Sijakuagiza kinywaji anti. Hii nyingine inatokea wapi? Mudumu akajibu. Imetoka kwa yule kaka pale alivaa fulana ya mistari. Mm, mwambie asante na shukuru. Sawa. Mtego aliyotega Zube ulihitaji akili na maarifa. Na ukitaka kumshika samaki kwanza mpe chambo. Zube alihitaji ukaribu kwa yule mrembo na kupata nafasi ya kumtawala katika himaya yake. Dakika kumi zikapita. Zube akamtuma tena muhudumu kwa yule mrembo. Muhudumu alifuata maelekezo na kumfuata yule dada tena. Muhudumu akamwambia yule mrembo katika sikio lake, "Samani anti, yule kaka anasema kama utojali unaweza kumpa kampani. Hii ni formula ambayo Zube aliitumia elimvunja makali yule dada. Wajua yule mrembo alimjibu nini muhudumu? He, tuendelee. Simulizi inaitwa Zela kunyotoa. Mtunzi na wakumbusha ni Mohamed J. Mimi ni Kigo Time Doctor. Hapa ni simulizi mixi na hii ni simulizi fupi za simulizi mixi. Tunaendelea. Yule mlembo akamjibu muhudumu. Mm, haya ni bebe vinywaji vyangu na kuja nyuma. Mudumu akabeba vinywaji vya yule dada bila kuchelewa mpaka kwa Zube. Yule dada akajinyanyua mpaka kwa kijana Zube pale alipokaa. Mlembo akatupia salamu. Hai mambo. Zube akiwa anaonesha tabasamu usoni huku akijibu. Safi, karibu sana mami. Mlembo akitamka huku akikaa kwenye kiti. Asante. Zube akaanza kuropoka. Samani sana. Nimeona upweke unakuadhibu pale mezani kama nilivyo mimi. Nikaona si vibaya tukipeana kampani au kuna mtu unamsubiri. Mlembo akajibu. 
hapana sina ninayemsubiri ah okay zube alitikia zube na mrembo huyo walipiga story mbalimbali yakiwemo mambo ya maisha mapenzi na mengine mengi zaidi ila zube akabadili mada ila nina swali na utanisamea kama nitakuwa nimekukwaza mrembo akamjibu zube wala usiwe na wasiwasi uliza tu nitakujibu okay ningependa nikufahamu kwa jina lako Anaitwa Lilian, ni nurse pale AB Hospital. Ah, safi sana. Ndio kuingia au kutoka. Ah, nipo likizo kwa sasa. Na wewe unaitwa nani? Ah, mimi naitwa James Bond. Ni mfanyabiashara pale Kaiyako. Mm, mbona jina kama sio lako? <laughs> ni langu, kwani uniamini Lilian? Ah, naamini ila kiduchu. <laughs> Amini hilo. Zube aliamua kumuongopea yule mrembo japo rohoni palimchoma ila hakujali hilo kwani jina lako kumwambia kila mmoja unayemuona sio poa jamaa akatumia mbinu hii ili kumzuzua yule mrembo waliendelea kupiga story muda huo kila mmoja akiwa makini kwa maneno yake Zube akauliza swali kwa madaha Vipi Lilian umeolewa Lilian akajibu kwa mapigo Hapana bado sijaolewa kwa nini? Eh, kwa urembo huo mbona kama wanitania hivi? Hapana, sikutanii jamani. Kwanza hakuna wanaume wa kuoa siku hizi. Wanakuchezea kisha wanakumwaga. Mm, hapana bana, sio wote wataka kukwenda jana na sio wote wataka kukwenda peponi. Zube alijibu. Mm, unamaanisha nini James? Anamaanisha wapo wa kuwafanya kuwa daraja, kidole chako cha shahada akikustahili kwa katika upweke lili. Mm, jamani, lili aliongea hivyo. Zube alianza kurusha ndoano taratibu kwa binti lili, huku wakiendelea kuelezana. Ndio hivyo, bado hajapatikana anayefaa. Na wewe je, ujaoa? Ah, mimi sitaki hata kusikia mademu wa kibongo ese. Mm, wamekufanyaje tena? Zube aliendelea kuongea kwa kuongopea kwa madam Lilian kwani Zube alikuwa mtu hatari wa kutunga mikasa mbalimbali muda huo huo tu ili mradi atimize lengo lake analotaka Lili uwezi kuamini nilikuwa na mchumba wangu zaidi ya miaka mitano tukapanga tuoane baada ya kukamilisha taratibu zote za ndoa I say ukistajabu ya Musa utayaona ya Filauni sikuamini nilipomfumania ndani ya guesti na mwanaume mwingine Du Lili aliguna tena usiku wa kuamkia katika siku ya ndoa. E jamani, pole sana rafiki yangu. Lilian aliongea kwa uzuni sana. Zube akaamua aulize tena kwani maneno ya Lilian bado hajamuingia vyema masikioni, kwani alikuwa mtoto mkali aise ambapo hajapata kuona. Fikra zake za akina Zuu, Salma na wengine wengi aliwaacha pembeni. Aise, kweli Lili hujaolewa? Na huna mchumba au unanitania tu? Lilian akajibu. Ndio ukweli wenyewe huo. Kwani vipi? Ah, kadri muda unavyozidi kwenda ndio unapata uroza halisi ya uzuri wako Lilian. Zube alipata nafasi ya kumsifia mrembo huyo. Kwani kilicho na sifa ni vyema kipewe sifa. Kwani umbo lake lilipangika vyema sio masiara. Lilian aliongea. Hmm, jamani, sio lawama kusifia kilicho kizuri, lakini aiba ya macho yako tu ayo. Akaendelea tena kuongea Lilian. Believe me or not, sina mtu. Ingawa kuna wanaume wengi wananifuatilia, lakini mimi naona wote ni wale wale wa kuonja radha na kuondoka tu. Zube akaonesha tabasamu alafu akaendelea kuzungumza. Kidogo Zube kimya kilimtawala, kama sekunde mbili kisha akaongea. Kwa hiyo ina maana hata mimi ningekuwa na mpango wa kutaka ndoa na wewe ingekuwa kazi bure Lilian akajibu Hapana sina maana hiyo si unajua kila mtu na bahati yake jaribu uenda wewe ndio ukaniondolea upweke huu na kidole changu cha shahada kikapata mtu Zube bila kuchelewa alipona amesha tafuniwa bado yeye ya meze tu akaanza kumwagia yake ya moyoni bila kujali Mara ya kwanza nilipovunjwa upendo kutoka moyoni mwangu nilisema sitowahi kupenda tena maishani ila kumbe najidanganya nafsi yangu na wala sikuweza kushindana na hisia zangu kwa sababu Mungu ameumba mapenzi 
na akaumba na hisia kwetu sisi. Lilian akajibu jamani, kweli unayosema? Zube akaendelea kutupia mistari, lakini moyo wangu na macho yangu yalinishawishi na kuniambia bado upendo upo. Unahitaji nafasi ya Lilian. Lilian akaonesha tabasamu kisha akatamka huku akingata kidole. Jamani, kweli? Ah, ni kweli usiopingika Lilian. Na hisi nikikupata basi nitatakata na ubalako. Zube wakati huo alijua kuyapangilia mashairi. Alikuwa anajua kutupia vina kwa mademu wakali. Lilian nguvu ya huba ilimshinda. Muda huo akaamua kuvuta kiti na kukaa karibu na Zube, wakitazamana kwa ukaribu na nyuso zao. Kisha Lili akamshika Zube bega na kumwambia, "Nisha kuelewa James, hata kabla hujaanza kuongea." Zube naye akaongea, "Na mimi nimeshakupenda. Toka nilipokuona, moyo wangu ulihisi faraja na utulivu ndani yake. Kwa nini ni utese moyo wangu wakati wewe umekuja kuupoza machungu?" Huku upande mwingine wote walinasa mademu wakali na kuwapa bishara kwamba mapenzi sio vita mapenzi ni upendo ulioletwa na Mungu kwamba watu wapendane na wala wasijazane chuki mioni mwao kwani kuweka chuki siku zote hupatwa na maradhi ya moyo bila kupenda jei akiwa amekaa na piskali ya Kiarabu ngozi nyeupe kama maziwa ya chai jamani moyo wangu bado mchanga wa kupenda alisikika binti yule akilalamika Jei akitamka, nisikilize Yusra. Mapenzi sio mabaya, ila baadhi ya watu ndio wanayafanya kuonekana mabaya kwa wale ambao bado hawajaingia. Yusra alijibu, mm, "Kweli, naogopa, nitaaminije kama wanipenda au kunichezea?" Ah, sijakupendea kingono Yusra, bali nimekupenda kwa moyo wangu mmoja ulio jama haba kwako. Mm, jamani, wewe kwa maneno umejifunzia wapi haya yote? a kilicho kizuri kipewe sifa zake nilizani nitakuwa mpweke milele lakini nimekupata wewe Yusra Yusra akamtazama Jay kwa macho yaliyolenga uzito wa penzi kisha akamwambia baada ya kuona penzi limekolea na maneno yamemuingia Jay na mimi nakupenda pia usiniache kwa tamaa ya ngono Mungu apendi ujue Yusra alitamka maneno hayo kisha akashikana mikono pamoja na kuwatazama kina Beni na pisi yake ya kirangi kwa upande wa Ben, Ben akiwa na mtoto mzuri aliyemuona machoni mwake huku wakiongea mengi. Ben akitupia saundi nzito yenye uzani wa tani ishirini. Wewe ni Malkia na nimekuja kwa milki yako. Naomba unipokee kwa tahadhari nisije kuuawa na matapeli wa mapenzi. Msichana huyo akaonekana kucheka kwanza. Hmm. Kisha akatamka. Jamani, hivi wewe mkaka mbona wanifurahisha mno? Ah kwa sababu nimeletwa na Mungu ili nije nikufurahishe ndani ya moyo wako uliovunjwa vunjwa vipande vipande. Mm, jamani asante sana. Yule msichana alijibu hivyo. Violet, unajua tabasamu lako lina usisimua sana moyo wangu? Mm, kweli? Ya, yeah, yani nipo in love na wewe. Ah kama wanipenda, na mimi nimekuelewa kwa maneno yako na nimekubali kufungua kurasa mpya kwako. Violet alizungumza hivyo. Kisha akapiga jicho kwa upande wa Chidi. Chidi akiwa amekaa na mtoto mzuri ambaye alimchagua na kumkabidhi moyoni mpaka machoni mwake. Chidi akiwa katika maongezi na pisi yake iliyomtoka moyoni mwake na kuamua kumpumbaza. Chidi alimuita binti huyo, "Sara mami." Abe, kisha yule msichana akamtazama Chidi. "Ah, unajua nakupenda. Sio kwa ajili ya urembo wako, bali kwa moyo wangu mmoja uliochagua wewe." Jamani kweli au nanidanganya? Ah palipo na ukweli uongo ujitenga kando. Amini, maneno yangu. Niamini hata mimi mwenyewe. Nitaaminije kama unanipenda au kunichezea na kuniacha kwa wanaume wa sasa nyie. Ah sikiliza Sara, sio wote walio vitani watakufa na sio wote watapona. Una maana gani? Ninamaanisha kwamba sio wanaume wote wenye kuumiza na sio wote watakuwa wadanganyifu katika uhai wa ulimwengu. Sawa nimekuelewa hata mimi napenda jinsi unavyonipenda. Jamaa walikuwa moto na wenye maneno ya kumshawishi mwanamke. Walijua kuzungumza hata kama msichana ana mawazo kibao kichwani. Walijua ni kwa namna gani ni kuwaondolea upweke na simanzi mioni mwao. Sijui waliatolea wapi ila nahisi mwalimu wao alikuwa ninja janja. Hehe. He. Tuendelee kwa upande wa Zube. Nimeamini kweli penzi ujitafutia njia yake. 
alihitaji ramani. Asante Lili. Lilian alijibu, "Tatizo lenu mkionyeshwa kupendwa, huwa mnamsumbua sana mtu." Zube akadakia kwa kusema, "Sio wote Lili." Wakati Zube akiwa katika maongezi na Lilian, ghafla simu yake kaita. Muda huo akaamua kuitoa simu hiyo mfukoni kutazama anayepiga ni Salma. Zube akaamua kuiweka sikioni. "Hello?" Salma akatoa salamu. "Asalamu alaykum mpenzi." Zube akashtuka na kujibu, "Waalaikum salam." Upo wapi? Mbona nasikia kelele? Swali hilo lilimfanya Zube kudua na kutulia kwanza. Huko Lilian akimtazama Zube kwa makini sana. Zube akamjibu Lil, akamjibu Salma. Ah, mimi nipo katika ikaika za Kariako. Nitakupigia nikitulia. Salma akaona isiwe issue akamjibu. Sawa, baadaye. Zube akakata simu na kuendelea na mazungumzo. Ikafikia muda Lilian hakuweza kuvumilia, akaamua kutamka. Sorry, naenda chooni mara moja. Okay, sawa, amna shida. Lilian akanyanyuka pale. I say Zube alibaki kudua na kumtazama Lilian jinsi alivyoumbwa kwa umbo la kuvutia, huku akijisemea kimoyo moyo. Hmm, I say, si mchezo. Mashallah. Baada ya kutamka hivyo akachukua simu faster, kisha akaanza kuwatumia ujumbe marafiki zake na kuambia, "Nye, kwa leo muwe na tahadhari." Musiniite Zube, niiteni James Bond kwani chuma kishaliwa na kutu huku. Lilian akarudi huku akisema, "James, naona muda umekwenda sana. Unaonaje tukaondoka?" Zube akajibu, "Sawa, ila tuondoke, twende maeneo gani?" "Twende nyumbani." Zube akawatumia message marafiki zake na kuambia, "Muda umeisha, tuondokeni." Zube na Lilian baada ya kulipa pesa ya vinywaji wakaondoka maeneo yale huku akimwacha muhudumu kushangaa na kujisemea. Hmm, mapenzi ya siku hizi utumii nguvu nyingi. Wanavyoondoka utadhani wamekuja wote. Yule muhudumu alijisemea hivyo. Walijikusanya wote ndani ya gari na kuanza safari kila mmoja kishushwa kwake na totos lake pembeni. Wakabaki wawili Zube na Lilian ndani ya ndinga. Naambia baby girl, unataka nikwambie nini James? Ah Lili, ujui sisi tushakuwa wapenzi. Lilian akaongea kwa sauti ya kubembeleza. Natambua hilo James, ila sipendi mambo ya tenda tenda, naomba unielewe. Ah usio na wasiwasi Lili. Mapenzi ni kiungo katika hisia za mwili. Kipi ambacho hujawahi kukifanya mpaka unakiogopa. Jamani James, nachelewa nyumbani baba mama wanarudi kutoka kazini. Zubi akatazama saa, ilipata saa kumi na moja kisha akasema, "Nahitaji penzi lako Lili." Usijaribu siku utalipata. Tutawasiliana katika simu. Sawa, twende zetu nikufikishe nyumbani. Zube alimfikisha Lilian nyumbani kwao na kumpa busu moja shavuni na kuagana naye. Hatimaye kila mmoja akaenda katika kilinge chake. Zube alifika nyumbani akiwa hoi. Akaingia bafuni baada ya kuvua nguo zake, hakukawia kuoga akatoka. Bafuni kisha akatulia katika kitanda chake. Ghafla mlango ulisikika ukigongwa. Mm, nani tena? Baada ya kutamka akaenda kufungua mlango huo. Akakutana macho kwa macho na Salma. Oh, Salma vipi? Salma akajibu kwa kiwa anabeba chakula katika outpot kisha akatamka. Zube, nimekuletea chakula, naomba upokee. Zube fasta akapokea na kusema, "Asante sana." Okay, baadaye nitakuja kufuata chombo changu. Sawa mami. Salma akaondoka maeneo yale na kuelekea chumbani kwake. Huku mama Amina akitazama kitendo chote kinachoende kinachoendelea, huku akijisemea, "Yaani haka katoto, kana jipendekeza sana kwa yule kijana. Mm. Nitakuja kumwambia mjomba wake, kisha tumwekee kikao, maana atakuja kunililia mpaka mwanangu wa chuo." He, jamani. Muda haukupita, Zube akiwa amesha kula na kushiba, Salma aliingia tena chumbani kwa Zube. Salma akamuuliza Zube kwa kumuonesha tabasamu, "Vipi umeshiba?" I say, Umeniweza, unajua kupika chakula kitamu sana. Mm, asante jamani. Alafu Zube nikwambie kitu. Niambie mama. Siku hizi sikuelewi Zube. Unaelewi vipi Salma? Tangu tufanye mapenzi siku hizi utaki mazungumzo tena na mimi. Nimekuwa sina maana tena kwako. Zube akamfuata karibu kisha akamwambia, "Huko akimpapasa mgongoni taratibu. Ni kipi akielewi Salma? Mtoto mzuri, kasura kazuri, kamwili kazuri, kakuvutia. Kwa nini Nisikuelewe kwa pigo zako nzuri. Amini nakupenda Salma. Salma akamtazama Zube kwa macho ya mahaba. Mm, sio kweli Zube. Unaniongopea hivyo? Zube akazidi kumpapasa mpaka kwenye makalio yake. 
kisha na kuyabinya sama akashtuka zubeni yache unataka kufanyaje hivyo zube akamjibu subiri ni kuonesha nataka nifanye nini Zubi akaufungua akaufunga mlango kisha akachukua kile chombo mikononi mwa Salma akakiweka pembeni na kuanza kumbusu na kumnyonya shingoni hatimaye Salma akakubali na kuleta ushirikiano katika mapenzi mpaka kitandani na kuanza mchezo wa chombezo ilikuwa ni miguno na sauti za maaba ndizo zilizosikika katika chumba hicho kunogeana kulizidi kusheheni muda huo zaidi ya lisali moja mchezo ukiendelea hadi usiku wa manane zilipita siku tatu ukiwa muda wa saa kumi za jioni ndani ya weekend Jumapili kuliwekwa kikao cha dharura na mzee Juma ili ajue kipi kinawasumbua majilani <coughs> muda sio mchache kikao kikaanza na mashtaka yakashtakiwa kwa mzee Juma huku Zube akiwa kimya kama mtu ambaye hajui chochote kila mmoja aliulizwa kuhusu Zuberi walitaka wafukuzwe katika nyumba hiyo Mzee Juma mzee mwenye nyumba akamuuliza Zuberi, "Kijana Zuberi, una lipi la kusema?" Zuberi akaachiwa nafasi ya kuongea. "Ah, mimi nashangaa, wanavyosema kuwa mimi ni malaya, wakati mimi nipo bize na kazi zangu, wakati hayo yote wanayosema ni uongo." Baada ya Zube kumaliza tu, mama Amina akadakia, "We! Huyu ni muongo mkubwa. Hakuna mwanaume kicheche kama Zube hapa mtaani. Mjomba, huyu atatualibia watoto wetu. Naomba ili swala litazame kwa jicho la tatu mjomba. Mzee Juma akaongea. Lakini mbona kijana huyu ni mpole? Hana maneno na mtu. Jilani mwingine wa kike akadakia. Huyu kijana unamwona mpole. Hapa mtaani ni simba anayenyemelea nyama kimya kimya. Wengi majilani walichokwa na kijana Zubel kwa tabia zake. <coughs> Mbaba mmoja akaongea. Yote tumalize. Huyu kijana ahame huko ndani. Maana sisi tuna wake zetu. Hatupendi lawama. Mzee mwenye nyumba akamuuliza Zube, "Zubeli, umesikia majirani zako wanavyosema? Una lipi la kusema?" Zube akaongea, "Mimi ningependa mnionye kwa sababu sioni kama mimi ni mkosaji kwa hilo." Mzee Juma naye akasema, "Sasa ni hivi, nikisikia tena habari kuhusu wewe na kufukuza katika nyumba yangu." Kikao kiliisha, Zube akapewa onyo kali ambalo akirudia tena atafukuzwa katika nyumba hiyo. Zube akiwa katika chumba chake huku akijisemea moyoni, siwezi acha kufuata wanawake na nitawabadilisha kama nguo kwa muda huu. Mimi sio shoga, kwani wananichukulia siachi mpaka waniue. Ikauli ya Zube iliamua mwenyewe kama mwanaume anayependa totos kila muda na kuwabadilisha mtaani. Alikuwa amewapanga kwenye listi, akijaribu kumuhitaji mmoja baada ya mwingine kwa njia ya meseji. Kwa wanawake wenye ndoa zao aliwatumia meseji kijanja. Zu habari yako? Alimisi Zu kwa muda sana ila meseji haikujibiwa. Akajaribu kumpigia pia hapatikani hewani. Akaachana naye muda huo, akaamua ingie kwa Salome, akamtumia meseji. "Madam, habari yako?" Dakika zikuisha meseji ikajibiwa. "Safi Zube, za kwako?" Zube akajibu, "Za kwangu mbaya sana, naumwa." "Mm, pole sana. Tatizo nini?" "Homa tu." Okay, acha nimalize shughuli, nitakucheki baadaye. Zube akaachana na Salome, siku hiyo ilikuwa mbaya kwa Zube. Kila atakapogusa, wanatupia sabuni. Hata muda ukaisha, Salome hakumcheki Zube. Ila Zube hakumtafuta akaamua kwenda kumtazama Salma chumbani kwake, hakumuona. Wakati anageuka akakutana na Mama Amina. Mama Amina akacheka kisha akatamka. "He, umemkosa leo hii, hayupo babwe. Umezoea kunyotoa nyotoa eh?" Zubi akaongea. Kwa nini wewe mwanamke mbona unanifuatilia sana? Ah, ufuatilie kwa lipi wewe? Kijana mpenda uchi. Muone kwanza. Acha maneno wewe. Kama wahitaji njoo na wewe ni kuweke kwenye orodha. Mama Amina akasema, "Aku, mimi nikufuate wewe thubutu." Zubi akuendelea kujibu. Aliingia chumbani kwake na kujifungia ndani. Ilifika siku ya siku yakiwa majira ya jioni. Kwani unaogopa nini lile? Zubi alimuuliza Lilian. Kwani ilikuwa ni mara ya pili kuona na, na Lilian. Lilian akajibu, "Naogopa watu. Hasa unataka tukaongee wapi?" Lilian akajibu, "Twende hata guest, lakini sitoka sana kwa sababu baba yangu anakuja mapema nyumbani. Ah, usijali, ni maongezi madogo sana lile." "Kweli? Ndio lile. Basi haya twende." Baada ya kukubaliana, Zubi akupoteza muda. Akatazama saa yake mkononi, kwani aliweka masaa mawili tu ya kutumia hakutaka kupoteza hata dakika moja 
kisha akawasha gari na kuelekea mpaka Roji. Zubi akafika na kuchukua chumba cha short time, hatimaye wakaingia ndani. Kitendo cha kuingia na Lilian katika chumba hicho ilikuwa ni sawa na mbuzi kufia kwa muuza supu au embe kuanguka miguuni mwa mtu. Kwa haraka haraka Zube hakutaka kumchelewesha Lilian. Alianza kumvamia kwenye kifua kama mbogo, kuvamia nyasi mbugani. Kitendo hicho kilimfanya Lilian kumfahamu Zube ni nani anataka na nini alichokuwa nakitaka kwake. Kwa ile staili ya sitaki na taka hatimaye Lilian alipandwa na hisia na kulainika ni kitendo ambacho kilimfanya Zube aone urahisi wa kumwandaa. Hivi, unajua nini kinatokea baada ya kichaa kupewa rungu? Sasa jibu lake ni mauaji tu. Licha ya Lilian kumpa ruhusa Zube kuchezea kifua chake, aliona Zube afaidi, akaamua kumvulia nguo zote na kumvisha Zube mpira, kwani aliogopa vitu viwili maradhi au mimba. Wewe msomaji, jipange pasavyo kwa mtu unayedeti naye, haiza mimba au maradhi. Zube alifanya kitu ambacho kilimfanya Lilian kufurahi na kuenjoy na kumpa penzi zito baada ya mechi walioga na kuvalia nguo zao. Lilian alizungumza, "James, naomba niwae nyumbani. Muda wangu umekwisha. Subiri basi nikupeleke." "Hapana, acha nipande uba ili nisifahamike ninapotoka." "Da, basi chukua hizi hela za matumizi na nauli. Hapana, baki nazo. Utatumia kwa matumizi yako." Zubi akashangaa sana dem kukataa hela. Okay baby. Tutakutana na siku nyingine. Walitoka wote nje kisha wakaachana kila mmoja njia yake. Inasemekana Lilian ni mtoto wa kipekee katika familia yao ya kitajiri. Kwao mikwanja inasoma vyema, sio watu wa uswailini I say. Atakudanga, atakudanga ukiwa na hela, atakuacha usipokuwa na hela. Ukimuomba namba na ukimtumia ujumbe tu umekwisha. Atakuona kama baba yake. Yes imeisha, sina hela ya saluni, sina mafuta ya kujipaka, nadaiwa kodi, nilipia umeme, nifanyie hiki, nisaidie na kile I say, utaombo hadi ukimbie. Hmm, he, au ndio mademu wa uswailini. Zube aliendelea kutembeza bakora yake kwa kila mwanamke wa mtaani. Kwa asira zaidi alikuwa akiwapeleka mpaka chumbani kwake ili awakomoe vizuri majirani. Alikuwa dunga dunga, alikuwa mlevi wa wanawake mtaani mpaka katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, WhatsApp kote huko alikuwa na watuongoza na wanakubali wengine wanakataa kila mwanamke anayempeleka chumbani kwake na kumlaza kitandani alikuwa anajua kumkunja ipasavyo alikuwa anajua kuwapagawisha kwa sehemu zao tofauti tofauti ilifikia mpaka jirani zake wa kike na mama Amina akamnyandua ise zube noma alikuwa anajua kuwalainisha kwa maneno na kucheza nao kisaikolojia ya akili. Wakati mwingine walihitaji kurudia mchezo na Zube. Zube akukataa hili kwani ndio ulevi wake wa mwili. Na lilikuwa ni jambo gumu kufahamu kuwa Zube amewala sana wanawake na wasichana mtaani mpaka kwingine. Kwani alionekana mwenye sura ya upole na mcheshi na mpole zaidi. Wengine hawakuamini hili. Hata ungeambiwa jambo lolote baya kwa Zube, ungeamini kwamba jinsi alivyo mtakatifu kila siku kesi lukuki kwa mzee Juma mwenye nyumba kuletewa mashtaka lakini mzee Juma hakuamini hilo aliona kama kijana Zube anasingiziwa tu akina Aisha Bube Jacqueline Tifa Hanat Jamila na wengine wengi mbali na akina Zu Salome Lilian na baadhi ya Zube alishawanyandua ipasavyo mbali na wa mtandaoni baada ya wiki mbili kupita saa 12 asubuhi, Lilian aliamka katika kitanda huko akimtazama Zube akiwa bado amelala. Siku hiyo alimfurahisha kupita kawaida. Kweli kila usiku upo na maajabu yake. Kulikuwa na mambo mengi waliyafanya kwa kitendo ambacho kilimfanya msichana Lilian kufurahia na kutoa tabasamu nzito. Siku hiyo walilala katika loji usiku mzima. Baada ya muda akaamua kumwamsha Zube waondoke. Zube alikuwa hoi amechoka hatari zela kunyotoa hilo walijiandaa na kuondoka asubuhi hiyo ya saa mbili. basi zilipita siku kadhaa na miezi kuisha wakati huo zube akiwa katika harakati za biashara yake na marafiki zake simu ikapigwa kwa zube zube akatoa simu mfukoni kutazama ni Lilian anapiga akaamua kuipokea hello habari yako kijana ilikuwa ni sauti ya mzee wa makamo zube alishtuka kwanza kisha akamjibu salama shikamo Marhaba, nakuuliza unamfahamu Lilian? Eh, ndio namfahamu. 
Sawa, ongea naye huyu hapa. Hello? Mambo safi vipi? James, nina mimba yako nimepima. Eti? Nina mimba yako James. Akapokea baba yake Lilian. Kijana, usijizime data. Umempa mimba binti yangu. Na hapa hakuna mbuzi kuruka kamba. Tumefanya vipimo vyote tukabaini ni mimba. Sasa ole wako ufanye uhalifu, nitakuja kukuua. Na hakuna serikali itanipeleka popote. Zube alishtuka na moyo kuzidi kudunda hatari. Akaamua kukata simu kabla hajakaa sawa polisi wakafika sehemu alipo. Kumbe alikuwa anatrakiwa na namba yake. Nye, ni akina nani na mnataka nini kwangu? Zube aliuliza. Kijana upo chini ya ulinzi. Ingia ndani ya gari utakwenda jua mbele huko. Si unajua kutia mimba na kulea ujue sasa. Watu walishangaa kwa tukio hilo kuja kuchukuliwa kwa Zube. Amefanyaje kwani? Ah, nini kimemtokea jamaa yetu tena? Du au ametembea na mwanafunzi nini? Jamaa tushampoteza ise. Walikuwa ni marafiki zake. Walikuwa wakiongea maneno mengi ya watu tofauti tofauti. Zube alipelekwa mpaka nyumbani kwa baba yake Lilian. Baba yake Lilian alipomuona Zube. Kijana ndiye huyu? Ndiye huyo baba. Mm. Sasa kijana, mimi sina shida na wewe. Unachotakiwa ufuate masharti tu. Kwanza umuoe binti huyu. Pili ukipatikana unamtesa na kumsaliti au kutembea na mwanamke wa nje, ujue maisha yako yatapotea mara moja. Adhabu kali kwa Zube aise, bila kutarajia. Basi Zube aliamua kukubaliana na hali hiyo. Na hatimaye akamuoa Lilian baada ya miezi miwili kabla ya kujifungua na akaamua kuhama katika nyumba ya mzee Juma na kuanza maisha ya ndoa na Lilian na kufuata masharti na hatimaye kuzoea. Hivyo waliishi kama mke na mume katika nyumba waliokabidhiwa na wazazi wake Lilian. Kitendo cha Zube kufanya mapenzi na wanawake wengi tofauti tofauti ni pale alipoumizwa na mpenzi wake wa zamani hapo awali ambapo aliamua kulipiza machungu na kisasi na mwisho wa kisasi ni majuto. Maisha yakaendelea hatimaye Lilian akajifungua mtoto wa kike kwa jina walimpatia ni jina la Zairina. Namba zote alizifuta za wanawake na kubadilisha namba na maisha yakabadilika mpaka tabia kwa sasa ni baba yake Zairina. Jina la Zube liliishia mtaani na kuhama mkoa huo. Na huo ndio mwisho wa simulizi hii ya mzee wa kunyotoa. Mtunzi ni Mohamed J na mimi ni Dr. Kigo Time. Hii ni simulizi fupi ya simulizi mixi. Ila kumbuka kama umetendwa na mpenzi wako, uwe mwanaume ama mwanamke. Basi usifanye malipizi kwa kutembea na wengi. Kuna mawili. Unaweza ukapata bahati kama aliyopata bwana Zube ya kunyandua mtoto wa kishua au kanyanduliwa na mtoto wa kishua na ukapata ndoa. Kuna mengine yanaweza kukuta. Maradhi kifo. Ukatembea na mke wa mtu ama mwanafunzi ukaenda jela. Ukatembea na mume wa mtu. Ama kama mwanadada ukatembea na wanaume wengi usione kama unamkomoa mpenzi wako wa zamani au unawakomoa majilani. Bali mwisho wa siku unaweza ukajikomoa mwenyewe na ukapata maradhi na ukafa tukakusahau. Hii ni simulizi mixi. Bye bye.